നമ്മൾ ഇന്ന് ബന്ധക്കോസുകാർ എന്തുകൊണ്ട് കാലിസത്തെ എതിർക്കുന്നു എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഈ കാൽവിസം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ആശയങ്ങൾ അഗസ്റ്റേനിയസവും ജോൺ കാൽവിനും അതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസലന്മാരുടെ ഒക്കെ എഴുത്തുകളിലൂടെ പരിശോധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കുവാനും വിലയിരുത്തുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ അനിൽക്കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ടൈം സോണിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും വന്ന് ചേരുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രാരംഭത്തിൽ അനിൽ സാർ സംസാരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കാൽവിസം എന്ന വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഐ ബി ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു അതിൽ പലതും വളരെ വ്യക്തിപര വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പരമാവധി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആശയപരമായ നിലയിൽ തന്നെ എതിർക്കുക എന്ന തല തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് കാൽമിസ്റ്റിന്റെ നിലവാരം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്നതായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ നിലവാരം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഐ വി ടി എ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അനിൽ സാർ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അനിൽ സാറിൻ്റെ പേരില് ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ അനിൽ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പലരും ഒരു പ്രചാരണം നടത്തിയുണ്ടായി അനിൽ സാർ നേരത്തെ നടത്തിയതായ കത്തോലിക്കരുമായിട്ട് നടത്തിയതായ സംവാദങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അനിൽ സാറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൂടി പോയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല മറിച്ച് ഐ ബി ടി കാൽനിസം എന്ന വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ മാറുകയും കത്തോലിക്ക വിഷയത്തിലേക്ക് കത്തോലിക്കർ ആ അനിൽ സാറിനെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ആക്ഷേപിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കാൽനിസം എന്ന ടോപ്പിക്ക് മാറി വീണ്ടും ആക്ഷേപ തരത്തിലേക്ക് പോകണം കത്തോലിക്കരുമായിട്ട് ഒരു അടിപിടിയിൽ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഐ ബി ടി യുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം വന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് വ്യക്തികേന്ദ്രിതമായിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഐ ബി ടി പ്രതികരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണോ എന്നുള്ളവർ വന്നപ്പോൾ അനിൽ സാറ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കാം ആശയപരമായ നിലയിലുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ശക്തമായ നിലയിൽ എതിർക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തി കേന്ദ്രിതമായ ഒത്തിരി ആരോപണങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനസ്സിന് മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന കാൽനിസം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് കത്തോലിക്കരുമായിട്ടും ഒക്കെ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും എല്ലാ അത്യാവശ്യ സഭാവിഭവങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെ സംവാദം നടത്തിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഐ ബി ടി നാളെയും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ഒരു ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഐ ബി
ആദ്യം നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ചർച്ചകൾ ചെയ്യുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവസാനം ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സംവാദത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് തന്നെ ഇരുകൂട്ടാർക്കും ഒരു വേദിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ബി ടിയിലെ എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ബി ടിയിലെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെന്റകോസ്റ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെന്റകോസ്റ്റൽ പ്രസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും സംഘികളുടെ വിഷയങ്ങളും ഇസ്ലാം വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഇന്റർനൽ അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിപ്പം അവനവന്റെ കൊച്ചിനെ അവനവന് എടുത്ത് വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മാന്യമായ നിലയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ വിശാലം കാണിച്ച് അനാഥാലയത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ ബി ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ ബി ടിയുടെ ആ ഐ ബി ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഐ ബി ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഐ ബി ടി തുടങ്ങി വെച്ചതും ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നതെല്ലാം പറക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കും ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഐ ബി ടിയിൽ ഇട്ട പ്രോഗ്രാം അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ് ഐ ബി ടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരിക്കുന്ന സംഘികളുടെ വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് മറ്റു വിശ്വാസപരമായ വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇസ്ലാമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തോട് മറ്റൊരു ആ മതസ്ഥരോ വിശ്വാസധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതികരണത്തിന് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വഴി നൽകിയെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഐ ബി ടിയിൽ ഇടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മറുപടിയായിട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസിന്റെ തല വെട്ടുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിജോയുടെ അമ്മയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ തലക്കിട്ടിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി ഇട്ടാൽ അതിനുവേണ്ടി ഐ ബി ടി ഒരിക്കലും ഒരു ബദൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുകയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സീരീസ് നടത്താനും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാര്യം അത് വ്യക്തി ആക്ഷേപമാണ് അത് ഐ ബി ടിയിൽ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്നാൽ ആശയപരമായ നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടിയിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മറുപടി വരികയും ഞങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ വില ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഘികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഐ ബി ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഐ ബി ടി തന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹാരിസ് മദനിയുമായിട്ടും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർത്തിക്കുമായിട്ടുള്ളത് കാർത്തിക്കിന്റെ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തീർന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ് പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ അകത്ത് മൂപ്പര ഡിബേറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഡിബേറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ അവര് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും പച്ച പിടിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ആ വിഷയം രണ്ടാം തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ദൈവമക്കൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില ചില അനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെയോ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു ഐ ബി ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ആ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ഇല്ല എന്റെ പേരിൽ തന്നെ എന്തോരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കാത്തത് പ്രത
ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആശ്വാസ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ബി ടിക്ക് ഉള്ളില് ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും മൂന്നാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ഒക്കെ വെറും തെറ്റായൊരു സ്വപ്നമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല അനിൽ സാർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത് പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ അനിൽ സാർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു കാൽവിസത്തിന്റെ വിശാലമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ യോജിക്കാവുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രിനിറ്റി ഐക്കോളട്ടി ഏഷ്യ ദൈവത്വം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം എന്നാൽ രക്ഷാ പദ്ധതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ തുളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി യു എൽ ഐ പി എന്നുള്ള പേരിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവം ചിലരെ മുന്നമേ നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന അതും ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയല്ല മുതലായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും അതൊരു ദുരുപദേശമാണെന്നും അത് അല്പം കൂടി എന്താ പറയുക ഇസ്ലാമിക എഴുത്തുകളോട് സാമ്യമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പോയത് എന്നാലത് വളരെ സുന്ദരമായ നില വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചില പ്രചാരണം നടന്നുവെങ്കിലും ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാണ് കാരണം ഇതിലൂടെ അനേക വ്യക്തികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനിടയായി സഭകൾക്കും അതിലൂടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാൽനിസത്തിന്റെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം പെന്തുകോ സഭകളിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഒരു അപകടമായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃപക്കാരെ പണ്ട് എതിർത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചതുപോലെ തന്നെ പെന്തുകോ സമൂഹം ഈ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കാണുകയാണ് അതിൽ ആരോടും വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കലല്ല മറിച്ച് ദൈവവചനത്തോടുള്ള കൂറുകാണിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും അനിൽ സാറ് ലൈനിലുണ്ടോ സാറേ അനിൽ കൊടുത്താണ് പാസ്റ്റർ കേക്കാവോ ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ചെല്ലണം എന്നാലും ഇത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാകും അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു മുഖകുര ഞാനും പറയാം മുഖകുര പറയാനേ സാധിക്കുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു ജോർജ് ഇതിനൊരു ആമുഖം നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ നയവും നിലപാടും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മളുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചാ പരിസരങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള താല്പര്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുക രണ്ടാമത് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വസ്തുതകൾ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം സഞ്ചാതമാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മിക്ക ഫോർമാറ്റിലും ഐ ബി ടിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എക്കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ വാക്കുകളോ വാചകങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ അത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കാറില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സിജോ ബ്രദറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മോശമായ പരാമർശങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴും നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാറില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സിജോ ബ്രദർ തന്നെ പ്രകോപിതനാകാതെ അത് ചിരിച്ചു തള്ളുകയാണുള്ളത് അത് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച നമ്മുടെ ആളുകളുടെ വിവരദോഷം എന്നല്ല എന്താണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് നമ്മുടെ ആളുകളല്ല പാഞ്ചജന്യം പോലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് അത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ പാഞ്ചജന്യത്തിൽ രസകരമായൊരു കാഴ്ച ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ട് ഈ ചന്ദ്രയാൻ അതിലേക്ക് ആ സംഭവം വിജയിച്ചപ്പോഴേക്കും അത് നമുക്ക് എന്തോ ദുഃഖം ഉണ്ടായി നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ദുഃഖം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ വിജയിച്ചത് എൻ്റെ കൂടി നികുതി പണം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൂടി പൈസ കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ പണം കൊടുത്തല്ലേ അതുണ്ടാകും അതിലെന്താ കുഴപ്പം അതിപ്പോൾ ആർ എസ് കാരൻ്റെ രണ്ട് കാരണിയാണ് ഒന്നല്ല അങ്ങനെയൊന്നും കാണേണ്ടത് അതാണ് അവരുടെ വിവരക്കേട് ഉടനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തൊരു റൂമും തുറന്ന് അത്തരം പരിപാടി നമുക്കില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് അവരെ എന്നാ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പകയുടെ ആഴമാണ് കാണിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വൈരാഗ്യം നമ്മളോട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് അത് നമ്മൾ ഉടനെ പോയിട്ട് സുപ്രഭാതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കുറിച്ചോ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു മറുപടി ഇട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇടേണ്ടൊരു ഘട്ടം വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാം മറ്റൊന്ന്
ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉരുത്തിരിയെത്തെങ്കിൽ അതിനൊരു മറുപടി പറയാം എനിക്ക് കാത്തലി സഹോരന്മാർക്കിടയിൽ നല്ല ബന്ധമുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനികളായിട്ട് നമ്മുടെ ജെറാൾഡ് ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ കെവിൻ ബീറ്ററും പിന്നെ കെവിൻ ബീറ്ററിനോട് ഉള്ളതിനേക്കാൾ അധികം ബന്ധം നമ്മുടെ മറ്റേ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് മണിപ്പൂരിൽ പോയ സഹോദരൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല സഹോദരന്മാരും സ്നേഹിതരും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉള്ള പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടീ എ തരാറുണ്ട് ഭക്ഷണം തരാറുണ്ട് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഇത്തരം കണ്ണൂരും എല്ലാം നിരന്തരം പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം ജോൺസൺ അച്ഛനും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ടീ എ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ചിലവിൽ ആണ് പോകുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിരസിക്കാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആസ്വദിച്ച് ടീ എ കൊടുക്കാറുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ അവർ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്നിട്ട് പണം വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ യുണൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടി ചെറിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിലുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് പണം ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന് പക്ഷെ അതിൽ ചിലതരം സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് നിരസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നെ മണിപ്പൂർ സംബന്ധിയായ ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗത്തിന് വിളിച്ചു വിളിച്ച് പി ഐ പിയുടെ സൗരന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പി ഐ പിയുടെ പരിപാടിക്ക് ഇല്ലെന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു അതൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൊന്നും അല്ലിത് സ്നേഹപൂർവ്വം അത് നിരസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് പണം തന്നാലോ ഞങ്ങളെ ആ വിധത്തിൽ ഒതുക്കി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതിനോടൊരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ കാത്തലി സൗരന്മാരെ നേരിട്ടതിൽ പൊതുവിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ വേദിയിലാണ് അങ്ങനെ ആര് വന്നാലും നാളെ റെഡിയാണ് അവർ മുൻകൈ എടുത്തോട്ടെ അവർ മുൻകൈ എടുത്തോ ഒരു കുഴപ്പം അതുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളോടും ജഹോ വിറ്റസ് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കാറുണ്ട് സംബന്ധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംബന്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ എൻ്റെ പെൻഡക്കോസ്തൽ ഡോക്ടറിൻ അടിയറവ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ധരിക്കണ്ട കാരണം ഈ ഐ ബി ടി മുഖാന്തിരം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു കുടുംബം യു കെയിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു അത് കത്തോലിക്ക സോരങ്ങളായിരുന്നു അവർ സ്നാനപ്പെട്ട് ചേർന്നു അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടുത്തെ ഐ പി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പാസ ജേക്കബ് ജോർജ് ആണ് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം റീജിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് യു കെ റീജിയന്റെ യു കെ അയർലൻഡ് റീജിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അവരുടെ വീട്ടിലും പോയി പ്രയോഗം എല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇത് വിളിച്ചു വെച്ചാൽ പോരെ അത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് വിളിച്ചു നോക്കാത്തെ എന്റെ മിനിസ്ട്രി ആണത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്രയോ പേര് സ്നാനപ്പെട്ടു ഈ സ്നാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നാന സംബന്ധിയായിട്ടോ ഉപദേശ സംഹിതകളിലോ ഞങ്ങൾ ഇന്നും അതിൻ്റെ ആ വഴിയിലൂടെ പോകുകയാണ് നമുക്കൊരു ആവശ്യവും അതിൻ്റെ പിന്നിലില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സഭകളുടെ ഡോക്ടറിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യക്തികളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് യോജിക്കുന്നത് നയവും പരിപാടിയും അനുസരിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അനുസരിച്ചാണ് പോളിസികൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വ്യക്തികളോട് സഹകരിക്കുന്നത് ഇനി പോളിസികൾ ഇല്ലെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂട്ടാകാം അതിനെ കാണേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ ഫെലോഷിപ്പ് വേറെ ഇത് കാണണം ഇനി പെൻഡക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ സ്പിരിച്വലി യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പിരിച്വലിയാണ് പറയുന്നത് അത് പറ്റുന്ന ചില സ സഭകളുണ്ട് ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് എന്നൊക്കെ രൂപേണയുള്ള സഭ മുഴുകൾ സ്ഥാനമുള്ളതും അതുപോലെ പൗരോഹിത്യത്തെ നിര പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ വശത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒക്കെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭകളോടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അവരെ സഹോദര കൂട്ടായ്മകളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട
കെ വി സൈമൻ സാർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അന്യഭാഷ പറയുന്നില്ല എന്ന് കെ എബ്രാം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലൊരിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കെ എബ്രാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുഭാഷാധികേഷം പോലും പുസ്തകം ഇറക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അത് രണ്ടു കൂട്ടരും അതിൻ്റെതായ വഴികളിൽ പോയി അതിന് ഇന്നൊരു സൈബർ തലത്തിൽ അതിൻ്റെ വേഷം മാറി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അതാണ് കാര്യം ഞാനിതിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത് സംവാദ വേദികളിൽ ഒരു കാര്യത്തിനോട് മറുപടി പറയട്ടെ വരാം അത് പല വിഷയങ്ങൾ ഐ ബി ടി തുടങ്ങി വെക്കും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും നല്ല കാര്യമല്ലേ അത് മറ്റേ മനോരമക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ നന്ന് നല്ലത് മനോരമ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നു അത് നാളെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു പോലെ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരു അജണ്ട നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതന്നെ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനവും സന്തോഷമാണ് ആര് ഏറ്റെടുത്താലും അത് സന്തോഷം പാചകനെ ഏറ്റെടുത്താലും മറ്റേത് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്താലും ഞങ്ങൾക്ക് അത് സന്തോഷം എതിരായിട്ടും അനുകൂലമായിട്ടും അത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാധീനമല്ലേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നുള്ളത് അത് തുടരുക ഇനി അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ നിന്നുകൊണ്ട് വാർത്ത വായിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് അദ്ദേഹം അത് തുടങ്ങി വെച്ച ശേഷം ഒരുതപ്പെട്ടവരില്ല അത് നിന്നുകൊണ്ട് വാർത്ത വായിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ അത്തരം ഒരു രീതി വാർത്ത വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കൊള്ളാൻ തോന്നിയാൽ തുടരുക കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വായിച്ചോളുക അതാണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക യോഗ്യമായിട്ട് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കാര്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നു അതിനെ അടർത്തി മാറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ച് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറില്ല അതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് ആ മറുപടി കാരണം അതൊരു കഴിവുകേടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതിനെ മറ്റൊരു വേർഷനിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്വന്തം നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി ഒന്നും ഒരു ആരോഗ്യപരമായ സംവാദ മേഖലയ്ക്ക് പറ്റിയ രീതിയല്ല അതിൽ അവരങ്ങനെ തുടരട്ടെ ആരും തുടരട്ടെ അത് വിരോധമില്ല പിന്നെ ശിവകുമാർ കാ കാർത്തി ശിവകുമാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളോട് ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അധികം പോയില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ എസ്ട്രീമായി പോകുന്ന പതിവ് നമുക്കില്ല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും അഗ്രസീവായിട്ടൊരു ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാറില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ശൈലിയുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സൗരന്മാരും അത്തരത്തിൽ വികാരപരമായി കാര്യത്തെ നേരിടുന്നവരല്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുഖമുദ്ര തന്നെ ആ ശാന്തതയാണ് ആ ശാന്തത കൈവിട്ട പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ നിലപാട് അങ്ങനെയാണ് അത് വിട്ട പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി പോയി അത് അഗ്രസീവ് ആകുന്ന തെറ്റൊന്നുമല്ല ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ആരും ആയി പോകും അങ്ങനെയുള്ളവരും വേണം അത് ആവശ്യമാണ് അതിനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എതിരല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിലാകണം എന്നുള്ള ഒരു ശാഠ്യത്തോട് യോജിപ്പില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ ഓരോ രീതിയുണ്ട് ശൈലിയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഷയം ഞങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അത്രയേ തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കാരണം ശിവകുമാറിനെ പോലെ ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് അതിരുവിട്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് മനുസ്മൃതി ഉദ്ധരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും കൃതി ഉദ്ധരിച്ച് കേൾക്കാൻ പോലുള്ള ക്ഷമയും ശീലമുള്ള ആളല്ല പിന്നെ എന്ത് സംവാദം പ്രയോഗപ്പെട്ടുണ്ടോ പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതേ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞാൻ രാഹുൽ ഈശ്വരുമായിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട സംവാദവും ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാനായിരിക്കും ഈ ഹിന്ദു വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ സമൂഹത്തിൽ വേർപെട്ട ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഔദ്യോഗിക ഡിബേറ്റിന് പോയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലെന്നൊന്നും അല്ല എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി പറയാനും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം ഡിബേറ്റിൽ പോലും കയറി വന്നത് ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ ഇ എസ് തോമസുകാരുടെ ഡിബേറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റും ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ അത് ചർച്ചയിൽ തുടരും ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ച തുടരുമ്പോഴും നമുക്ക് സാഹോദര്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും അയവില്ല അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി
അത്രേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് നിർണയമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് മുന്നറിവുണ്ട് മുൻനിർണയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വസ്തുത അത് കാൽവിൻ പറയുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് അത് ഉയർത്തുന്ന അപകടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലിസത്തെയാണ് ഇവാഞ്ചലിസത്തിന് അത് ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് വില്യം കേരിയാണ് വില്യം കേരി എന്ന മനുഷ്യൻ പക്ക ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വില്യം കേരി അങ്ങനല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ ആൻഡ്രോ ഫുള്ളറും വില്യം കേരിയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ആൻഡ്രോ ഫുള്ളറുടെ പുസ്തകത്തിലെ കുറിപ്പുകളാണ് ഇങ്ങനെ കാൽവിനിസത്തിനെതിരെ ചിന്തിക്കാൻ വില്യം കേരിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കാരണം വൈറ്റ്സ് ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ്സ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ബ്ലാക്ക്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ആഫ്രിക്കൽ ആളുകളെയൊക്കെ ദൈവം പണ്ടയം നരകത്തിന് വേണ്ടി വിധിച്ച ആളുകളാണ് ഇത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലെ തന്നെ സിമിലറായ കാര്യങ്ങൾ കാണാമല്ലോ അപ്പൊ വിധിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാൽവിനിസത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയോ കാൽവിനിസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതല്ല എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം എത്തിക്കണമെന്നുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പ്രചരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റായ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച മടക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചർച്ച അഭങ്കുരം മുമ്പോട്ട് പോകും പിന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് തെറ്റല്ല ജേണലിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് ആണ് ജേണലിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിക്കുന്ന ജയിക്കിനോടും ചാണ്ടിയോടും ചോദിച്ചാൽ ഒരേ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവരെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കി തീർക്കാം അത് പത്രക്കാർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ വസ്തുത ഇവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു ബ്രദറിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുവാ സിജോ ബ്രദറിനും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും അതിൽ ഐ ബി ടിയുടെ പിന്തുണ ഇല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഏതായാലും നമ്മളിത് ഒരു കളക്റ്റീവ് വർക്കല്ലേ ഒന്നിച്ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമല്ലേ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഗ്യാ മറയിൽ ടോക്കിലാണ് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് അല്ലാതെ അഭി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പോലും ഞങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഐ ബി ടിയുടെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ബെൻഡ കോസ്റ്റൽ ബാഗുകളുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് താല്പര്യപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സിജോപ്രദനം തന്നെ അറിയാം ഒരാൾ അക്കാര്യത്താൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അടുത്തിരുന്നൊരു സഹോദരൻ പ്രതിഷേധിച്ചു പുള്ളി ഒരു സെമി പെൻഡ കോസ്റ്റാണ് അല്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ ടൈപ്പാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്ര ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഫണ്ടമെൻ്റലായ കൺസർവേറ്റീവായ ഒരു പെൻഡ കോസ്റ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോടും നമുക്ക് ഉദാരമായ സ്നേഹവും കരുതലും സഹവർത്തിത്വം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോക്ക് അപ്പൊ അതിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ആവശ്യമില്ല കാൽവിരസത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരും പുതിയ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാൽവിരസത്തെ കുറിച്ച് പെന്റകോസ്റ്റൽ സമൂഹത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുത്താൽ അതിലെ ചിന്തകന്മാരായ പെന്റകോസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ ലീഡേഴ്സ് എടുത്ത അതേ നിലപാടിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് കാൽവിനെ ആക്രമിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെയും ശീലമല്ല അതിന് അർമീനിനെ കൊണ്ട് കാൽവിനെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല പിന്നെ അത് സന്ദർഭമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് അകത്തതൊക്കെ വരാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കാൽവൻ പഠിപ്പിച്ചത് തെറ്റായ ആശയം തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പീഡസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഈ ടൂലിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയഗതികളിൽ കുറെ ഏറെ മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് എന്നും അത് സഭയുടെ സുവിശേഷ ആത്മാവിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നുമാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ കേട്ടിരിക്കാം കർത്താവസായിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അനു സാറെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ ഇടയായല്ലോ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ 
അപ്പം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും ബന്ധക്കോസ് വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നും കൂടി ആദ്യം പറയട്ടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇത് എതിർക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇവിടുത്തെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ നമ്മളിതൊരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വിട്ട കേസാണിത് ഇതൊരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ബന്ധക്കോസുകാർ തുള്ളൽകാരാണെന്നും മാനസിക രോഗികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരത്തിൽ പെന്തക്കോസ് വിമർശനം നടത്തിയ സമയത്ത് ആ നിരന്തരം ഇതൊരു പേഴ്സണലായിട്ടും ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരു ശല്യമായി ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ മാറിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടുന്നത് പല അവർ അവര് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ട് കാൽവിസം പഠിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേരെ ഉള്ളൂ ചിലർ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് എലികൾക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലം ചുടുവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ക്ലബുകളുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്ലബ് ഈ ക്ലബ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് എന്റെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മുസ്ലിംകൾ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പേരൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന്റെ തലപ്പത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ പച്ചക്കുത്തുമായിട്ട് ഇരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വിഷയം പല തരത്തിൽ പല തരത്തിൽ പല രീതിയിലും ഒക്കെ അന്ന് വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ വിഷയമാണ് കാരണം നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഒരാൾ ഒരാളെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് വെറുതെ ഇട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നീട് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പല ബന്ധകോസുകാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മോഡായിട്ടും സഹായികളായിട്ടും ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റു ചില വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുക അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കതില്ലാത്ത നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ വ്യക്തികൾ പോയതിൽ ഒക്കെ നമുക്കതില്ലാത്ത ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എന്താ പറയുക തലതൊട്ടപ്പന്മാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിന് ഇതില്ല പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ എനിക്ക് കാൽവിസ്റ്റുകളെ ഈ തലയ്ക്ക് കാൽവിസം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ഇരുന്നാലും അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സംഭവം ഒരു രീതി പോലും അവർക്ക് മറ്റൊരാളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവസാനം അത് അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഒരു കാൽവിസം കാൽവിസ്റ്റുകൾ എന്ന് സ്വയം പരി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കാൽവിസത്തിന്റെ വലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്തകളോട് യോജിച്ച് നിന്നിട്ട് സ്വയം കാൽവിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് അവർക്ക് അവർ നിൽക്കുന്ന ആ ഡിനോമിനേഷന്റെ ഒരു മെജോറിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് എല്ലാവരോടും സഹകരിച്ച് പോകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കടുത്തൊരു കാൽവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം കാൽവിസ്റ്റിന് ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ദൈവം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാൽവിസ്റ്റിന് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അത് പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കത് വിഷയമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സംവാദത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ അകത്തുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടും അതിന്റെ അകത്തുണ്ടായ പരാജയം വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുകയും ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ഗോഡ് ഓ ഡേ നീവൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആശയം തിയോഡസി പോലുള്ള മറ്റു ചില ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ കാൽവിസ്റ്റുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഓ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളു വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ജയ്ദീപ് സാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധക്കോസ് വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഫ്രീ വില് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഈ കാൽവിസ്റ്റുകൾ അല്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പെലേജിയൻ ആണെന്നും ഹെറിറ്റിക്സ് ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ദുരുപദേശകരാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ പരസ്യമായി പരസ്യമായിട്ട് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പരസ്യമായിട്ട് അത് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് പല്ലും കാണിച്ച് തോളെ കൈ ഇട്ടിട്ട് വാ മാമ നമുക്ക് പോയി ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വിശാല മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം പെന്തക്കോസ് സഭ കൾട്ടാണ് ഹെറസിയാണ് ഹെറട്ടിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ
ഇതിപ്പോ എന്ത് കോസുകാരും മുൻനിർണയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവരും മുൻനിർണയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളും കൃപയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവരും കൃപയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അവരങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തെറ്റുണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലെ ഈ ഈ ഈസയും അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ബൈബിളിലെ ഈസയും രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് സാമ്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫറൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൃപക്കാർ എന്ന പേരിൽ സജിത് കണ്ണൂറും ജോൺ ലോറൻസും സംഘവും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റി കുറെ സാധനമുണ്ട് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് കാൽവിസത്തിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്ന് നോക്കുക ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ അകത്ത് കാൽവിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽവിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജി ജിക്കാർ തയ്യാറാകുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ ദാഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ എന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശിവു പി ഡി എക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന അജണ്ട എന്ന് കുറഞ്ഞ പക്ഷം സുബോധത്തോട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചില വ്യക്തികൾ മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്താണ് കാര്യം പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് കയറിയാലും എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ടെമ്പററി അജണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ടെമ്പററി അജണ്ട വരെ കണ്ണടയ്ക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ അമ്പ അമ്പല അമ്പലപ്പുറത്ത് ഈ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടന്നതിന് ശേഷം ഈ ഉത്സവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും അവനവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബലൂൺ വിൽക്കാൻ വരുന്ന പൊട്ടനായ മനുഷ്യനെ പോലെ അവസ്ഥ ആകരുത് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയം രക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ വിഷയവും രക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു പെന്തക്കോസുകാരനായിരിക്കെ മറിയ നിത്യകന്യകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷ അത് ബാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെന്തക്കോസുകാരനായിരുന്നു കൊണ്ട് പോപ്പ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പത്രോസ് ആദ്യത്തെ പോപ്പായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ അതെന്റെ രക്ഷയെ ബാധിക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തോരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്നും അത് അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും രക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് ചേർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളും യോജിച്ചു പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വിയോജിപ്പുകളായിട്ടും സംവാദങ്ങളായിട്ടും അതിനൊരു ഓപ്പൺ ഫോറമായിട്ടും റിബട്ടലായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റാറുണ്ട് ഇത് ഇത് ഒരിക്കലും എല്ലാ ചർച്ചകളും എന്താ പറയുന്ന ശത്രു ആയതുകൊണ്ടല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ എതിർക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം ബ്രദറുകാർ അന്യഭാഷ എതിർക്കുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ അന്യഭാഷ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം ഇവിടെ അന്യഭാഷ വിഷയത്തിൽ ബ്രദറൻ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വിമർശം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒന്നാമത് നിന്നുകൊണ്ട് ഐ ബി ടി തന്നെ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിമർശനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യവും അത് എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരിക മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ദൈ ദൈവത്തെ ഓമിനി പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആഹ് ബണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു ആഹ് നാരങ്ങ വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഐ ബി ടി കാർ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം വേണം എന്താണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബണ്ണും പെന്തുകോസുകാരുടെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ ബണ്ണും നാരങ്ങ വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ ജീവിതത്തിൽ പെന്തുകോസുകാരുടെ സഭാ ഹാളിൽ കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അവൻ നാരങ്ങ വെള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ബാല പറയാൻ ആ പൊട്ടനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനും പോലും പറയത്തില്ല പെന്തക്കോസുകാരുടെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ പരിഹാസത്തോടെ പരിഹാസ ചൊവയോടുകൂടെ ഒരു വിമർശം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ല നോക്കും ഞങ്ങളുടെ
ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ആ വിഷയത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എവിഡൻസുകളും ഫാക്ട്സുകളും ഒക്കെ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫ്രീവിൽ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യന് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യന് പാപസ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവന് ഈ പറയുന്നതായ പ്രകൃതി മനുഷ്യനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അവന് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാനോ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല എന്ന് നൂറുവട്ടം പറയുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോളജറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അപ്പോളജിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്തു നടത്തിയ ഒരു പരിശ്രമമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ആ പരിശ്രമത്തിന് പോലും സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ റിഫോം അപ്പോളജിക്സ് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അത് ആരോ സെൽട്രോളാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അവരൊരു ഫത്വ പോലെ ഒരു സംഭവം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരൊരു അറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച് എന്റെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കയറാറില്ല കാര്യം ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിന് എന്താ പറയുന്നത് എന്നെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതികളാണ് വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് അങ്ങ് ഹാ അലലു എന്ന് പറയാനുള്ള എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്റെ നെഗറ്റീവ് ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് എന്നെ തലനിർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനൊരു ജസ്റ്റ് പത്ത് വാക്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടെക്സ്റ്റെങ്കിലും അയച്ചതാ ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് വായിക്കാം അല്ലാതെ ഈ ആറും ഏഴും മണിക്കൂറും ഒന്നും കേട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഐ ബി ടിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഐ ബി ടി ഞങ്ങൾ ആരോടും പക തീർക്കാനല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഞങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ ആ ആ ഒരു അറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഐ ബി ടി നേതൃത്വ നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നവീകരണ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ പൈശാചികമോ ഇസ്ലാമികമോ ആണെന്ന മട്ടിൽ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും റിഫോർമേഷൻ റിഫോമേഴ്സ് നവീകരണത്തിന്റെ അഞ്ച് സോളാസ് പ്രത്യേകിച്ച് സോളാ സ്ക്രിപ്ചറ സോളാ ഫീഡ് സോള ഫ്രൈഡേ എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നൊക്കെ അവിടെ കേട്ടു അത് സോള ഫീഡേ തുടങ്ങിയവ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ മുൻ ലേഖനങ്ങൾ അവതരണങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ അവഗണിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാര്യം എഴുതിയത് ആരാണെങ്കിലും മനസ്സു ഇത്രയും റെസ്പെക്റ്റോടെയാണല്ലോ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയണം പ്ലീസ് ഐ ബി ടി എയും അവരുടെ പിന്തുണ പിന്തുണക്കാരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ആ നവീകരണ പദങ്ങൾ മേലിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം വേറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കാൽവിസ്റ്റുകൾ ഇറക്കിയ ബൈബിൾ ബൈബിളുകൾ പോലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മുമ്പോട്ട് വെച്ച അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ കമന്ററി സഹിതം ഇറക്കിയതായ ബൈബിൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു കത്തോലിക്കരുടെ ഒരു ഭാഷയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ ഈ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കത്തോലിക്കരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് സഭയുടെയാണ് പുസ്തകം അത് നിങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തിരിച്ചിടാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര മേളമായിരുന്നു ഇന്ന് അതേ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ കാൽവിസ്റ്റുകൾ ഇച്ചിന്റെ അത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഇത് ഇത് പലരും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംവാദം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സംവാദം ചെയ്യുവാനുള്ള സാമാന്യ ഒരു പരിജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്റെ ലൈബ്രറിക്കകത്തും അതുപോലെ അനിൽ കോട്ടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ സിജോ ബ്രദർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ചാക്കു പാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈബ്രറിയിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയാം കോമൺ ആയിട്ടെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഖുറാനും ഹദീസുകളും തഫ്സീറുകളും മുതലായിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അപ്പോസിനായ പൗലോസ പത്രോസ് എഴുതിയതൊന്നും അല്ല ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോബ് എഴുതിയതൊന്നും അല്ല തഫ്സീറുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യോഹനാൻ ഇരുന്ന് ദർശനം കണ
കാൽവിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് വിയോജിപ്പം എന്ന് ബന്ധുകോസുകാർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം തൃത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ കാൽവിസ്റ്റുകൾ യോജിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം എന്ന വിഷയത്തിലോ തിരുവഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്കരോ ഏതെങ്കിലും പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നെങ്കിലും അവൻ കത്തോലിക്കനാ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അംഗീകരിക്കത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലുമല്ല യോജിക്കാവുന്ന ഒത്തിരി മേഖല എല്ലാവരും എന്തിനും യോഹോവ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന കൾട്ടുകൾക്കും പോലും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കത്തില്ലെന്ന് വാദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള കൂട്ടറും പോലും യോജിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംവാദത്തിന്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പക്വതയില്ലായ്മയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഇട ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളോ ഇതൊന്നും തന്നെ കുസ്തിക്ക് പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അടിപിടിക്കുള്ളതല്ല ഏത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നടുവേദന ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാള് എന്തായാലും ഇനി അടിപിടിക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കലരിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഇവിടെ ഉള്ള കാൽവിസ്റ്റുകളെ കമത്തി അടിക്കാറൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ആശയപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആണത്തം ഒന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളൊന്നുമില്ല മറിച്ച് അത്യാവശ്യം വായനയും പഠനവും ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും അറിവാണ് അത് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എതിർപ്പുകളും പാരവപ്പുകളുടെ ഇടയിലും നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഫൈ സോളാസ് ഫൈ സോളാസ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതെ ഫൈ സോളാസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഇത് എന്താ സോളാസ് പല വ്യക്തികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരിക്കാം ഈ സോളാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഫോർമേഷന്റെ ഈ റിഫോർമേഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളും കുത്തി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല മറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളെയും പിൻകാലത്ത് ഒരു രത്ന ചുരുക്കമായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റുകളിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് എന്താണ് തിരുവചനം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സോളാ സ്ക്രിപ്ചുറ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്തു മാത്രം അതുപോലെ കൃപ മാത്രം വിശ്വാസം മാത്രം അതുപോലെ സോളിഡിയോ ഗ്ലോറിയ ദൈവത്തിന് എല്ലാം മഹത്വം എന്നുള്ള അല്ലെ ദൈവത്തിന് മാത്രം സകല മഹത്വം എന്ന് പറയും ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചോളൂ അതിന് ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജോൺ കാൽവിനോ അല്ലെ അഗസ്റ്റ്യൻ ചിന്താഗതിലോ മാർട്ടിൻ ലൂതറോ ഇവര് മാത്രം അവരുടേതായ ഒരു പ്രിമൈസിൽ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട സാധനമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു നിലപാടാണെങ്കിൽ ആ സാധനം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഇനി വേറെ ആരും എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്കർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിൽ പെന്തുകോസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാട് എന്താണ് പെന്തുകോസ്റ്റുകാർ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫൈ സോളാസിൽ കാൽവിസ്റ്റുകളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി വിശ്വസിക്കുന്നത് പെന്തുകോസ്റ്റുകാരാണ് കാര്യം തിരുവെഴുത്ത് മാത്രം എന്ന നിലപാട് പെന്തക്കോസ് സമൂഹത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഈ സോളാ സ്ക്രിപ്ചർ എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ അതും ക്ലബ് ഹൗസ് ബന്ധുവസ് തന്നെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംവാദം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചർച്ച നടന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോളായും സോളോയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പം കാൽവിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മാത്സ് ലിക്കും പോലും പറയുന്നത് വെൻ വി സേ സോളാ സ്ക്രിപ്ചർ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതായ ട്രഡീഷൻസിനെയോ മറ്റു ചില എഴുത്തുകളെയോ ഒന്നും തള്ളി പറയുകയല്ല മറ്റ് സ്ക്രിപ്ചറിന്റെ അതോറിറ്റി അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പെന്തുകോസുകാരും ചെയ്യുന്നത് പെന്തക്കോസുകാർ അന്യഭാഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് തീരെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്യഭാഷ നിന്നു പോയെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തിരുവഴുത്തിന്റെ അകത്ത് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യവും അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു തന്നെ തിരുവെഴുത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെന്തുകോസുകാരെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു ഒന്ന് സോളാ സ്ക്രിപ്ചറായും രണ്ട് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ്
ഏത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തു മതിയായവൻ എന്നുള്ള ഒരാശയവും മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിന്റെയും മധ്യ ഏക മധ്യസ്ഥൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു നിലപാട് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മാത്രം എന്ന് ഉണർത്തവാക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാൽവിസ്റ്റുകൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക കാര്യം ക്രിസ്തു മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മാത്രം അലോൺ എവിടെ വരെ ചുരുക്കാൻ പറ്റും ക്രിസ്തുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ പെന്തക്കോസ് സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്നു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഉപദേശിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു വീരപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചതുപോലെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്തിനു വേണ്ടി ക്രിസ്തു മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ക്രിസ്തു രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തു മതി ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പെന്തക്കോ സമൂഹം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അല്ല എന്ന് ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ച അതിന് ദുരുപദേശം അല്ല എന്താ പറയുക യേശു ക്രിസ്തു മതി എന്ന് ഞങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കവലകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പെന്തക്കോസുകാർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഫൈ സോളാസിന്റെ അകത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് കാൽവിസ്റ്റുകളാണോ പെന്തോസുകാരാണോ കാൽവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ കർത്താവ് വന്നത് എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് വന്നത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ പേഴ്സണൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വന്നിട്ട് ചിലർക്ക് വേണ്ടി വന്നു ചിലർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ചിലർ കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ ഒരിടത്തും പറയാത്തൊരു കാര്യം ദൈവവചനത്തിൽ ഒരിടത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ പോലും എത്ര തലകുത്തി എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും സ്ഥാപിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുരുപദേശമാണ് അതൊരു തെറ്റായ പഠിപ്പിലാണ് അത് തിരുവെഴുത്തുവായി ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല എന്നാൽ പെന്തക്കോസുകാർ പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റലോൺ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ മാനവരാശിക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിത്യജീവൻ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാനുള്ള ആ ബോധ്യം തിരുവഴുത്തിലൂടെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് കവലകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഗ്രേസ് അലോൺ എന്താണ് കാൽവിസ്റ്റുകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഗ്രേസ് എന്നൊരു അപ്രോച്ച് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ വിഷയത്തില് അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ റെഫറൻസിലോട്ട് പോകാതെ കാൽവിസ് ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ദൈവം മുന്നമേ ദൈവം മുന്നമേ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിർണയത്തിൽ ചിലരെ നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും മുൻ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു പെന്തുകോസുകാരൻ നിന്നോട് പറയുന്ന നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം നീയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം അവിടെ അവരും പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയും നമ്മളും പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയും രണ്ടുപേര് രണ്ടാ പറയുന്നത് പെന്തകോസുകാരൻ പറയുന്നതും കാൽവിസ്റ്റ് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ കഴുതയും കുതിരയും ഏതാണ്ട് ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആ കഴുതയെ പിടിച്ച് കുതിരയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല വിവരമുള്ളവനെ അറിയാം കുതിര എന്താണ് കഴുത ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാൽമിസ്റ്റുകളുടെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവന്റെ യാതൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റിൽ അത് തന്നെ അവനെ നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും തള്ളുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇതല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതല്ല പെന്തക്കോസുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് കൃപ മനുഷ്യനിലേക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം പാർക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കപ്പലിന് തിന്നുമ്പോ കാക്ക വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ അല്ല കാക്ക വന്ന് മേ ഐ ടേക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറിച്ച് അതിന്റെ ഞാൻ പിടിച്ച് രാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ലാതെ അവനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക അവനെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക അവനെ കൊണ്ട് ആ കൃപ അങ്ങ്
നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പാർത്തു വരുന്ന ദേശത്തിലെ അമോര്യരുടെ ദേവന്മാരെയോ ആരെയോ ആരെ സേവിക്കും എന്ന് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊള്ളുവേൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങൾ ഈ ഒഹോവയെ സേവിക്കും ഇവർ പറയുന്ന തെരഞ്ഞ അത് മനുഷ്യന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് ഒത്തിരി ലച്ചറടി ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ഫ്രീ വില് കൊടുത്തു എന്ന് കാൽവിസ്റ്റുകൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാപ സ്വഭാവമുള്ള പാപത്തിന്റെ അടിമയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാപ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ പാപം മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കാൽവിസ്റ്റുകളുടെ ചിന്താഗതി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദാമോ ആവുകയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ പാപ സ്വഭാവത്തോടു കൂടെയാണോ പാപ സ്വഭാവത്തോട് കൂടെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ദൈവികമായ നിയമം ലംഘിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രേരണ വരാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ആദാമു ഹൗവയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പാപ സ്വഭാവത്തോടെ അല്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ഫ്രീ വിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പാപം ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനെതിരെ പോകുവാൻ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു അവരുടെ ഫ്രീ വിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവത്തിനെതിരെ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പാപം ചെയ്ത് വീണതായ ആദാമു ഹൗവയും അവരുടെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയത് പോലെ മൊത്തം അങ്ങ് അടിച്ചു പോയി ഇനി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് അല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മുമ്പേ നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് തോട്ടത്തിൽ പുറത്തു പോകുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർക്കുണ്ടായതായ മക്കൾ കലഹിക്കുന്നു കൊലപാതകം നടക്കുന്നു രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകുന്നു അവിടെ കൈനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കലുണ്ട് അത് ഇതിനെ വാതിൽ എല്ലാം എല്ലാം അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ യന്ത്ര മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ ഈ പറയുന്നതായ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ പറയാണ് നിന്റെ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് നിനക്ക് വാതിൽ തുറന്ന് വാളിയാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അകത്ത് കയറ്റാം അതല്ല എങ്കിൽ വാതിൽ അടയ്ക്കാം ഇതിനെല്ലാം നിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് നീ നന്മ ചെയ്താൽ നിന്നെയും പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നന്മ ചെയ്താൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റും ചെയ്യുവാനും പറ്റും ഇവിടെ യോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിച്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് യഹോവെ സേവിക്കാനും സേവിക്കാതിരിക്കുവാനുമുള്ള ചോയ്സ് ഈ പറയുന്നതായ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഈ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഈ ഏലിയാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് യഹോവ ദൈവമെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ ബാലെങ്കിൽ എങ്കിലോ അവനെ അനുഗമിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കുക അതിന്ന് ഈ ചോയ്സ് കൊടുക്കുന്നേ എനിക്ക് ചോയ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ചോയ്സ് വെക്കുന്നത് മൂക്ക് ചെത്തിട്ട് റോസാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് മണപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവം കാല് തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ദൈവം കൈ കൈ തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് മാങ്ങ പറിക്കാൻ പറയുന്ന ദൈവം എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എടാ നീ മണപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലും നീ മാങ്ങ പറിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലും നിന്നെ ഞാൻ നരകത്തി തള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതെന്ത് നീതിയാണ് മനുഷ്യന് ഫ്രീ വിൽ ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ അവനെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പറ്റും കാര്യം കാൽവിസ് കാൽവിസ് ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തി പോലും തന്റെ അയൽവക്കക്കാരന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അവരൊരു മനുഷ്യത്വപരമായ നിലയിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നു കിഡ്നി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി കിഡ്നി കൊടുക്കുന്നു ദാനം കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതുപോലെ ബൈബിൾ ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ദൈവികമായ കൃപയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പഠിപ്പീര് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ സമൂഹം എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു അവൻ അവനിൽ പാപത്തിന്റെതായ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിപ്രാവിറ്റിയിൽ പെന്തുകോസുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ
ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനെ അയച്ചു ഇതെല്ലാം കൃപയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ആ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന് സ്വയമേ കഴിയുമെന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്തരും പറയുന്നത് ഇത് വെറുതെ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത പെല എന്താ പെലേജിയനാണ് അവൻ അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ വ്യക്തിയാക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചതെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കാർ വിശ്വസിക്കും മനുഷ്യന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് സുവിശേഷം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും സുവിശേഷം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും ദൈവകൃപയാൽ എനിക്കത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് എനിക്കത് തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചന പറയും ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ത് ചെയ്യാണ് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നു കാൽവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ദൈവമാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചിലരുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണോ കാൽവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം സുവിശേഷവും ദൈവികമായ സന്ദേശം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ന്യായം വിധിക്കുവാൻ കഴിയും ഏത് ദൈവത്തിന് ന്യായം വിധിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ കൃപ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെന്തക്കോസുകാരാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെന്തക്കോസുകാർ രണ്ടു പേര് കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ചോദിച്ചാൽ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം പെന്തക്കോസുകാർ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇത് പുറത്തു നിന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിമർശന ബുദ്ധിയോട് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ബണ്ണും നാരങ്ങ വെള്ളവും എന്ന് പറയുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ താന്നുന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പെന്തക്കോസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങൾ പോവുക അവിടെ നിൽക്കുക കാണുക പഠിക്കുക മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇടപെടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അതല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതാണ് സോളാസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നതും ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതും തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവചനം മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ധൈര്യവെഴുത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് വിശ്വാസം മതി വിശ്വാസം മാത്രം കാലു ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് തലതിരിഞ്ഞാണ് എല്ലാം പോകുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നതെന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുമ്പോൾ കാലിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ആദ്യം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും എന്താ നേരിട്ട് തലക്കെട്ടിട്ട് ഇവർ പറയത്തില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വാക്യം ഇവിടെ ഒരു വാക്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആടുമായിട്ട് നടക്കുവായിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് അത് ഒരാട് എന്താ എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും നമുക്കതെല്ലാം അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ യേശു കാൽവിസത്തെ എങ്ങനെ തള്ളി പറയുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ആ തലക്കെട്ടിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ആടിനെ വെറുതെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടിണി ഇട്ട് കൊല്ലാം നല്ല ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാന കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുക സുവിശേഷത്തോട് വിശ്വസിക്കുക സുവിശേഷത്തിലോടുള്ള ബന്ധം പ്രതികരിക്കുക വിശ്വസിക്കുക ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന കാര്യമാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ 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 ഇത് ആര് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ആര് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണോ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുകയാണോ അതോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം പക്ഷെ വിശ്വാസത്തെ പ്രവൃത്തിയായിട്ടല്ല ദൈവചനം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് മനുഷ്യനൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനില്ല ദൈവം എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബന്ധക്കോസുകാർ ദൈവ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശത്തോട് ചേർന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് ദൈവപൈതലാകാം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കവലുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ പ്ലേ കാർഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ഇതാ കടയുണ്ട് പരിപ്പ് വിൽക്കുന്ന കടയാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പരിപ്പ് വാങ്ങുന്ന ആവശ്യക്കാർ വാങ്ങുന്നല്ല ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോകുവീൻ നിങ്ങൾ പോകുവീൻ ഞങ
എന്ന് വെച്ചാൽ ആശയപരമായ കാലിസ്റ്റുകളാന്ന് പറയുമ്പോഴും അരമേനിയനോ അല്ലെങ്കിൽ മോളനിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവിഡൻസിലിസ്റ്റോ ചിന്താഗതിയോട് ചേർന്ന് പോയ ഇത്ര ആളുകളുണ്ട് കാര്യം ഒരു കാലിസ്റ്റിന് സുവിശേഷം പറയാൻ യാതൊരു റൈറ്റ് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വില്യം കയറി പോകാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തത് ആരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബദ്ധുവസാരൊന്നും അല്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട കാലിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് ദൈവം ഒരുവനെ മുന്നമേ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം എന്നെ ഓക്കെ ദൈവം എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർ മെനക്കെടേണ്ടത് ദൈവം സമയാവുമ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അതെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവ സമയാവുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരാൾ കടന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നു സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോകുന്നു ബസ് കയറി പോകുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു മല കയറുന്നു എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു എന്തിനാണ് വെറുതെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അപ്പൊ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ന്യായം പറ എന്തിനാണ് പ്ലേ കാർഡ് പിടിച്ചോണ്ട് ഓടി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലേ കാർഡ് പിടിച്ചാലും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ പ്ലേ കാർഡ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് സമയം കളയുന്നത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ എന്താണ് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയത്തോട് പരസ്പര വിയോജിപ്പാണ് എന്താണ് ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആരാ ഞങ്ങൾ തപ്പി നടക്കുകയാണ് ഓ ദൈവത്തിന്റെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുമായിട്ട് നടക്കുന്ന പുതിയ രീതി അപ്പോസ്റ്റർമാരൊന്നും പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോസ്റ്റർമാർക്ക് ആ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പത്ത് വീട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുകയും നിങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം പാർക്കുക അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ കാലിലെ പൊടി തട്ടിപ്പോവുക കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ പോരെ ഇതാ തോമാച്ചന്റെ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് ഗ്രേസിവാമയുടെ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് രാധാമണിയുടെ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് എന്റെ ഓരോ വീട്ടിൽ പോയി പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുമായിട്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരെ എന്നോ ഓരോ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവന്റെ അടുത്ത് പി 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 ഇവ ഇവൻ നമ്മുടെ ആളാണ് പിടിച്ചങ്ങ് അത് ഇട്ടാ പോരെ അങ്ങനെയല്ല ദൈവാചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് കാൽമിസ് കാൽമിസ്റ്റുകളുടെ ദൈവ സങ്കല്പം തെറ്റാണ് കാൽവിസ്റ്റുകളുടെ ദൈവ സങ്കല്പത്തിൽ ദൈവം നീതിമാനല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കാതെ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന അതൊരു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ അല്ല ആ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച ദൈവമാണ് തന്റെ പുത്രനെ ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൾട്ടുകളായിട്ടും വെലേജിയൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു യേശു മുതൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആ പട്ടികയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും കാര്യം യേശു പ്രസംഗിച്ചതായ പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസ്റ്റർമാർ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ അപ്പോസ്റ്റർമായ പത്രോസ് എടുത്ത് പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന സമയത്ത് ഒന്നും മാറിയ ചങ്ങാതി നിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോടാ നശിക്കാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവനെ പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല വിട്ടത് മറിച്ച് എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാര്യം എല്ലാ സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാൽവിസ്റ്റുകളെ ജി ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള കാരണം കൂടി ഇവിടെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വർഷമാണ് ഈ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റോറേഷനും കാൽവിസും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ കാൽവിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് മാന്യനായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് പറയുകയാണ് യേശുവിന്റെ പിതാവും ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിന്റെ പിതാവും യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവവും രണ്ടാണ് ഇത് യേശുവിന്റെ ദൈവവും അത് പിതാവാണ് അല്ലെ യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ദൈവം പിതാവാണ് ബാക്കിയുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവം പിശാജാണ് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഈ പറയുന്നതായ ജി ജി പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു ഒരു പ്രത്യേക കോൺടെസ്റ്റിൽ ചിലരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികളും ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി പറയുന്ന വ്യക്തികളോടുള്ള ബന്ധം എന്നാൽ എല്ലാവരും വിശാജ സന്ധികളാണ് യേശു അടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കണേ കാൽവിസ്റ്റുകളുടെ
ദൈവം തന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ശക്തനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ തോന്നി ദൈവമാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം തനിക്ക് ബോധിച്ചുള്ള ചിലരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ച നീ ആരാടാ ചോദിക്കാൻ ഇതാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ടോട്ടൽ റെസ്റ്റോറേഷൻകാർ എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്ന ഗ്ലോറിയസ് കോസ്പുളർ പറയുന്നത് ദൈവം തന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ച നിനക്കെന്താണ് പ്രശ്നം എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം ആ ദൈവം തീരുമാനിക്കണം എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോവാൻ ഏത് അപ്പൊ നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ ആശയം ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഒരാൾ ഒരാളെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണവും വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷ അത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബന്ധക്കോസുകാരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കാൽമിസ്റ്റുകളുടെ ഫൈ സോളാസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ല ബൈബിളിന്റെ ആശയം കൈമാറ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് സോളിഡിയോ ഗ്ലോറിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് അലോൺ ദൈവത്തിന് മാത്രം സകല മഹത്വം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാൽമിസം എന്ന ചിന്താ ചിന്താധാര അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം പഠിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കൊത്തിയിരുന്ന ഈ വിഷയം പഠിച്ച് ജോൺ കാലുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച് അഗസ്റ്റീനിയൻ ചിന്താഗതികൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ആർ സി സ്പ്രോൾ മുതലുള്ള ജോൺ പൈപ്പർ വരെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് ഈ ദൈവം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ആശയം യുക്തിവാദമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേർന്ന് പോകുന്നത് ഫ്രീ വിൽ ഒരു എല്യൂഷൻ ആണെന്ന് യുക്തിവാദികൾ പറയുമ്പോൾ അതേ ഫ്രീ വില്ലിനെ തന്നെ ലഭ്യ എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽവിസ് പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്നതായ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാര്യം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദൈവം അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആണ് കാര്യം സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു ക്രൂരനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് മനുഷ്യന് എന്തോ രണ്ട് മക്കൾ ഇവിടെ പെടഞ്ഞ് രോഗം വന്ന് പെടഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാളെ മാത്രം രക്ഷിക്കുകയും മറ്റൊരാളെ മാത്രം തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ഒരു അപ്പനെ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയേ എന്ന് വെച്ചാൽ മകൻ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയും പോലും ഒരുക്കി കൊടുക്കാതെ അവനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്ത എന്താ അത് ക്രൂരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയല്ലേ അതൊരു സ്നേഹവാനായ പിതാവിന്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നീതിമാനായ ദൈവം നീതി പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അതെങ്ങനെയാ നീതിമാനായ ദൈവം എന്നിട്ട് വേഷം കെട്ടാൻ വേണ്ടി സിംഹാസനം തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീ എന്റെ പുത്രനെ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് പോകുവീൻ അതെന്തൊരു ന്യായമാണ് അപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വമല്ല ചീത്ത പേരാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിപരമായ നിലയിൽ കാൽവിസം എന്ന ഒരു ചങ്ങാതി പറയാണ് ഒരു ക്ലോസ് റൂമിൽ പറയാണ് എന്താ പറയുക എന്നെ കാൽനിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കണ്ട എന്നെ കാൽനിസം പറയണ്ട പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട തക്കാളിയെ തക്കാളി എന്നല്ലാതെ പഴത്തെ പഴവും എന്നല്ലാതെ ബില്ലാതെ ബില്ലാവും എന്നല്ലാതെ മോദിയെ മോദി എന്നല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ എന്താ വിളിക്കുക വിഷയം എന്താണ് ഈ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സാധനം കടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു ബിബ്ലിക്കൽ എന്ന നിലയിൽ പല പേരിലും കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇത് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് ഇതിൽ ബൈബിൾ കോളേജ് വഴി ഇത് ബ്രദറും കാറിന്റെ ഇടയിലും നുഴഞ്ഞു കയറിയ ബൈബിൾ കോളേജ് വഴിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇഷ്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ ലൈബ്രറി സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഈ കാൽവിസ്റ്റുകൾ ചെലവാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ബൈബിൾ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരും അതിന്റെ കൂടെ കുറെ ബുക്കുകളും ഫ്രീ ബുക്സ് എന്ന് അയച്ചു ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് നടത്തണമെങ്കിൽ കുറെ പുസ്തകമൊക്കെ വേണമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എന്താ ഈ അങ്ങ് പോസ്റ്റർ വഴി അങ്ങ് കപ്പൽ കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തള്ളി മറിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകം ഈ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വിടും അപ്പൊ ഇത് ഇത് കാൽവിസ്റ്റ് ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നും പോലും ഒരു ഒരു ബോധം പൊക്കണോ ഇല്ലാതെ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് പരസ്യ പറയാൻ ഒരു പേടി കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതായ ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ഈ തുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഈ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഈ ദൈവത്തോട് ഒരിക്കലും പിതാവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എബ്രലി പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഭയന്ന് പറച്ചെന്നല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ സല്യ കോടി എത്തുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിജയിക്കത്തില്ല കാര്യം മൂപ്പറുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് കാര്യം നടക്കുന്നത് മൂപ്പർ നാളെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാ വേണ്ട ജോർജിനെ എടുത്ത് നരകത്തി കളയാൻ മൂപ്പറുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കല്യാണം പോലെയാണ് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ തലാക്ക് തെല്ലിയോ ഉറക്കത്തിലും തലാക്ക് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കെട്ടി ഇക്ക ചിലപ്പോൾ തല്ലിക്കളഞ്ഞോളൊന്ന് മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോ ഒരു രീതി പോലും യാതൊരു തരത്തിൽ ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാൽവിസം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥര അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വചനം പറയുമ്പോൾ എന്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് ഇപ്പൊ ജോൺ കാൽവിന് തന്റെ എതിരാളികളെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കൊല് കൊല്ലിപ്പിക്കേണ്ട അടുത്ത് കൊല്ലിപ്പിക്കാനും എന്താ പറയുക നല്ല ജഡ്ജ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് ഒതുക്കാനൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അറിയാം ആ സ്പിരിറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ സ്പിരിറ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കളറിനെ ആക്ഷേപിച്ച അതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസിക്ക് കാൽവിസം അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ അവൻ എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ ഗുണമല്ല ദോഷം മാത്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു അവന്റെ ആരാധന അവന്റെ കൂട്ടായ്മയെല്ലാം ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എല്ലാം മുൻനിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പിന്നെ പോയിരുന്നു എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ ദൈവത്തോട് ഒന്ന് അപ്പം ഒന്ന് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും പറ്റ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നിയന്ത്രി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈവൻ ഒരു 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 ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഒരു ഒരു കാലൻസ് ചങ്ങാതി എന്നോട് പറയുകയാണ് റേപ്പ് വരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോലും പോയ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചിന്തകളിലേക്ക് പോയത് ഇതൊരു അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ് ഇത് പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിലേക്ക് തുഴഞ്ഞു കയറിയ സുവിശേഷ വിലയെ ബാധിക്കും ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല വെറുതെ ബുദ്ധിയും കുറെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കാവുന്ന അല്ലാതെ ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഇത് തകർക്കും ഇതിവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയമാണ് പെന്റെ കോസ്ലിസം അത് മങ്ങലേൽക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് പല രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മറ്റു സഭക്കാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കേട്ട് പഠിച്ച നിങ്ങൾ കൊള്ളാം എങ്കിൽ പോലും ബന്ധുകോസുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവോചനം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാൽനിസത്തെ എതിർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്നതായ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ നിർത്തിയാണ് ജോർജ് ബ്രദറെ നമ്മുടെ ജിനോൻ ഏതാൻ ബ്രദർ താഴെ ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല പുള്ളി ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മുടെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ട് ജോർജ് ബ്രദർ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു അല്പസമയം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് സംസാരിക്ക
അല്ലാതെ മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ പലരും പറഞ്ഞു അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ അതിൻ്റെ യുണീക്നെസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാനും ഉയർത്തി പറയുവാനൊക്കെ സാധ്യമാകണം അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂമുകൾ ഇടുന്നത് അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് അജണ്ടകളൊന്നുമില്ല അനിൽ കൊടുത്തോണ്ടും ഭാഷ ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല ഇവിടെയില്ല ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയത്തില്ല അതാരായാലും അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത അതാണ് ക്രൈസ്തവത എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഒരു സഹോദരൻ പറയുന്നത് കേട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരോ ചിലർ ചന്തയിലിറങ്ങി ആളുകളെ പല്ലി ഒതുക്കും പോലെ പല്ലി ഒതുക്കിയാണ് ഇവിടെ അപ്പോളജറ്റിക്സ് ക്ലബ് ഹൗസിലെങ്കിലും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ തല്ലൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലെ കാണാറുള്ളത് പോലെ ഈ പണ്ട് കിരീടം സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ മോഹൻലാലും കീരിക്കാടൻ ജോസും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആ സിനിമ കാണുന്നത് മോഹൻലാലിനെ എന്ത് സംഭവിക്കും കീരിക്കാടൻ ജോസ് ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ തല്ലി കൊല്ലുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആകാംക്ഷയോടെയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ല അപ്പോളജറ്റിക്സ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നിലവിൽ അപ്പോളജിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈപ്പിച്ചിപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് ഈ വാക്കുകളിൽ ഒരു മിതത്വം സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനല്ലല്ലോ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ശൈലി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പൊതുവായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സുവിശേഷം ദുസ്തു വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോളജറ്റിക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം പറയുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുകയും സുവിശേഷം പറഞ്ഞെടുത്ത ആത്മാക്കളെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനെ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ യൂണീക്നെസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ന്യായവാദം പറയുക അതിന് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇതിനെതിരെ വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലിനായ പൗലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഭാപിതാക്കന്മാർ നല്ലവണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പോളി കാർപ്പ് പാപ്പിയസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമന്റ് ഓഫ് റോം ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തെർഫിലിയൻ സഭാപിതാക്കന്മാര് വളരെ നന്നായി ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്നതിന് എന്നതിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും അതോറിറ്റി ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് മറ്റതെല്ലാം സെക്കൻഡറിയാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം തള്ളിക്കളയും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളൊരു നിലപാട് ഞാൻ പെന്റ കോസ്റ്റൽ ക്രിസ്ത്യനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു എല്ലാവരെയും അനുഭവത്തോട്ടും ഭാഷയൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ യോജിക്കാവുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന അമ്പറിലക്ക് കീഴിൽ യോജിക്കാവുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും യോജിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പെന്റ കോസ്റ്റൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണത് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള തിയോളജിയിൽ ഇപ്പൊ ദൈവം ഏകനാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഏകൻ ത്രിയേകനാണ് മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള
ഞാൻ അതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും അന്യഭാഷ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അന്യഭാഷ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു സംവാദം വേണ്ടി വന്നാൽ സംവാദം വേണ്ടി വന്നാൽ സംവാദത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ക്ലബ് ഹൗസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തോട്ടം ഭാഷ അതിന് നേരത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആ നിലകളിൽ വേദികളിൽ എത്തിയല്ല അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ആ വിഷയങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളും ആ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ കൃപാവരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ പറയുകയും കണ്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശാസ്ത്രത്തിൽ കൃത്യമായ വിയോജിപ്പുള്ളവരുമായി വിയോജിപ്പുള്ളവരുമായിട്ട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംവാദങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്യും ആരോഗ്യകരമായി തന്നെ ചെയ്യും അത്തരം സംവാദങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ദേഷ്യമൊന്നും ഇപ്പോഴും ഇല്ല ദേഷ്യമൊന്നും ഇപ്പോഴും ഇല്ല ആ വിമർശനങ്ങൾ അതിന്റെ പക്വതയോടെ കൂടിയൊക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിലവിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ കൃപാവരങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അത്തരം സംവാദങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാകും അതിന് വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് ഞങ്ങളിതിനെ കാണുന്ന ഒരു ആശയ കൈമാറ്റമായിട്ടാണ് ആശയ കൈമാറ്റമായിട്ടാണ് യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ യോജിക്കുക ഇത് ആരും ആരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ആരെയും ആരുടെയും മിനിസ്ട്രി കളയുന്ന പരിപാടിയും ഒന്നുമല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായ വാക്കുകൾ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു തെറി പറഞ്ഞിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പാടാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറി പറയുന്നതല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം പറയുന്ന വാ വാ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് വാക്കുകളൊക്കെ പറയാൻ മനുഷ്യന് തെറ്റ് പറ്റും അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അത് അതാണ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അടിച്ചൊതുക്കി പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് ആരെങ്കിലും തെരുതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിപദേശമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പ്രായം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എളി ഇളയതാണെങ്കിലും പലരെക്കാളും ഇളയതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് കാൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് പറയാനുള്ള ഒരു 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 പറയാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോളജിറ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരാളെ ഒടുക്കി കളയുന്നതല്ല മറ്റൊരാളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്നതല്ല മറ്റൊരാളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ യുണീക്നെസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം പോലുള്ള തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദം പോലുള്ള ആശയങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ നന്നായി കലഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇസ്ലാം ഐ ബി ടി നടത്തിയ ഇസ്ലാം സംവാദം മൂലമാണ് ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് യേസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടായത് ഞാൻ സഹോദരന്മാരത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റു പുള്ളിയുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പേര് മറന്നു പോയി കാർത്തിക് കാർത്തിക്കിന്റെ കാർത്തിക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഐ ബി ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞങ്ങളാണെല്ലാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളാണെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് അതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് പലർക്കും മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പലർക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നന്നായിട്ട് നയിക്കാനൊക്കെ കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല മറ്റ് തെറ്റായ വാക്കുകൾ പറയാറില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അതിൽ വിട്ടുപോയാൽ പരസ്പരം പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ വാക്കുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അതിർവാദം കൊണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ഓർക്കും പരസ്പരം ഓർപ്പിക്കുകയും അതങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയാണത് ഞാൻ പൊതുവിൽ പറയുകയാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കിക്കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള അവസരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗ
ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരെ കാണുന്നില്ല ഒരു വൈഡർ സർക്കിളിൽ ഞങ്ങൾ കാലദിവസത്തെ കാണുന്നുണ്ട് പെന്റകോസ്റ്റൽ ചർച്ചകളിലേ ചർച്ചകളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഈ ദുരുപദേശത്തെ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ആ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അത് അത് ഇവിടെ മാത്രം ഒതുക്കാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ചർച്ചകൾ ഇതിനു വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് കാൽബിനിസം ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഭാഷ തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാൽബിനിസം അതിന്റെ ആ ദുരുപതി ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാഷ തന്നെ വിളിച്ച് പറയാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറയണം നമ്മൾ പറയണം ചർച്ചകളിൽ ഈ ഉപദേശം എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചർച്ചസിൽ പൊതുവേദികളിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റിലധികം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽവിനിസത്തിന്റെ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ സംവാദത്തിന് റെഡിയാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു സംവാദം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായി ഇവിടെ വരാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് സംവാദങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാണ് അത് ഈ പ്രധരൻ സഭാമണ്ഡലത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് സാറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പലരും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജെയിംസ് വർഗീയ സാറ് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബ്രദറൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു വിത്ത് കൃത്യമായി കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പെന്തകോസ്റ്റൽ സൈറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പെന്തകോസ്റ്റൽ സൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇത് ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തുടരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് ദേശീയ ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി രക്ഷാനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ പങ്ക് ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഈ ഉപദേശം ഒരിക്കലും കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കാൽവിൻ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അഗസ്റ്റിന്റെ തിയോളജി യിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം ഇത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഗസ്റ്റിന്റെ തിയോളജിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ഇത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂതർനിസത്തിലും കാൽവിനിസത്തിലും ഒക്കെ അതിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അഗസ്റ്റിന്റെ ചിന്താധാരകളിൽ നിന്ന് അവർ കടമെടുത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇസ്ലാം ഇത് ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിർണയം ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിഞ്ഞ ഇതിനെയൊന്നും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നറിഞ്ഞവർ മുൻനിർണയപ്പെടാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫ്രീ വില്ല് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള ഫ്രീ വില്ല് ഉണ്ട് ഡബിൾ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേര് നരകത്തിനായിട്ട് കുറച്ചു പേര് സ്വർഗത്തിലേക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം കുറച്ച് ആളുകളെ നരകത്തിനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിന് ഓരോന്നിനെയും എടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണെന്നും പറയുന്ന ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നതും ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാർവത്രികതയെ രക്ഷയുടെ സാർവത്രികതയെ അത് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒന്നടങ്കം തള്ളിക്കളയാണ് കാൽവിനിസ് ഏത് ഉപദേശത്തെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതും വിമർശിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ആയിരിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തിന്റെ തലപ്പാവ് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ആശയം ഞങ്ങൾ ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പഠിപ്പിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ
ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുകയാണ് മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവദാതാവും കർത്താവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നൈസിയൻ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പൾ സുന്നകദോസിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബന്ധുപ്രസ്തുകാര് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വനങ്ങളിലും ഫലങ്ങളിലും ഒക്കെ ബന്ധുപ്രസ്തുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സുവിശേഷം പറയുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് തന്റെ കോസ്റ്റൽ ചർച്ചകളിലേക്കാണ് ഞാൻ മറ്റ് ചർച്ചകൾ ചെറുതാക്കി കാണുന്നതല്ല ഫാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ പറയുന്നതാണ് തിയോളജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് യോജിക്കാവുന്ന മറ്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിച്ച് കൈ പൊറുക്കുന്ന സഭാവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പെന്റെ കോസ്റ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായ പരിമിതികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ പെന്റെ കോസ് പെന്റെ കോസ്റ്റൽ വിശ്വാസത്തിനുണ്ട് അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു കാരണമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചിലർ അതിനെ എക്സ്ട്രീം ആക്കി നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പെന്റെ കോസ്റ്റുകാർ തന്നെയാണ് പെന്റെ കോസ്റ്റ് പെന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ ആ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പെന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പെന്റെ കോസ്റ്റുകാർ എന്ന് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വന്തമായി മൂവ്മെന്റുകൾ തുടരുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് പെന്റെ കോസ്റ്റുകാരാണ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്ബൽ പോലുള്ള തങ്കുവിന്റെയും താരുവിന്റെയും ഒക്കെ ഉപദേശങ്ങളെ പെന്റെ കോസ്റ്റുകാർ ശക്തമായി കണ്ണിക്കുന്ന ആളുകൾ അൻപതോട്ടം ഭാഷയ്ക്ക് എത്രയോ ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് അതിന് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാനൊക്കെ പഴയ ഞാനൊക്കെ പല രീതിയിലും പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്ബൽ വളരെ അപകടകരമായ ഡേഞ്ചർ ഗോസ്ബൽ ആണ് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് തങ്കുവൊക്കെ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് തങ്കുവിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ താരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആ ജോർജ് ഓൺബ്രദറോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സജിത്ത് കണ്ണൂരിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്രേസ് ഹൈപ്പർ ഗ്രേസിൽ കാൽവിനിസത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് ഈ കൃപയുടെ ആനന്ദമായ ഒരു ഒഴുക്ക് മനുഷ്യൻ അതിനോട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒഴുക്ക് അത് അപ്പൊ കാൽവിനിസത്തിനും ഹൈപ്പർ കാൽവിനിസവുമായ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാർ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അത് പറയാനിരുന്നതാണ് ഇന്ന് അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അടുത്ത നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയാമെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ഗ്രേസിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ആംബറിലേക്ക് കീഴിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെന്റെ കോസ്റ്റൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു കൈ കൊറക്കാൻ പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ കൈ കൊറക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിക്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമായ പരിമിതികൾ പെന്റെ കോസ്റ്റുകാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ബൈബിൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങളോട് ചേർന്ന് പോകുക ഒരു പരിധി വരെ ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു ആ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബന്ധക്കോസ്തുകാർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അടയാളങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് വീര്യ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വീര്യ പ്രവൃത്തികൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യ പ്രവൃത്തികളും ആളുകൾ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞ് ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരു നിമിത്തമായി മാറുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് ദൈവം അതിനെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം ഒരാളുകൾ ഒരാൾ രക്ഷിക
ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു കേട്ടതധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നിന്റെ മൂന്നിന്റെ ആറ് പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും നാം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം തന്നെ അവന്റെ ഭവനമാകുന്നു അപ്പൊ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും നാം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യം നമ്മൾ മുറുക പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മുറുക പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം നാലാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ നാം ഭയപ്പെടുക ഇത് ആരോടാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം എഴുതുക ഞാൻ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഒക്കെ ചർച്ചകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ ഇതിന്റെ പല വിഷയങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ പലപ്പോഴും വരാൻ സമയം കുറവാകുന്നത് ഇതിനെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ക്രിസ്തുവികളിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്യം അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ നാം ഭയപ്പെടുക പ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികളോടായി പറയുന്നത് അവിടെ അപ്പോസ്റ്റസി സംഭവിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗലാത്തിയ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ക്രൈക്കീനർ ക്രൈക്കീനറിന്റെ ഒക്കെ ഐ വി പി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കമന്ററി ഒക്കെ പോയിട്ട് വായിക്കണം അത് മലയാളത്തിലെ നല്ല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ അവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഗലാത്തിന്റെ സഭകൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിനോട് ചേർന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം ഗലാ ഗലാത്തി സഭകളിൽ വന്ന് ചിലർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ചിലർ യേശു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അതുകൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂടി വേണം എന്നിട്ട് വേണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ആ അവർ പലരും വരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് പൗലോസ് ലീഹ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് പൗലോസ് ലീഹ ഈ ലേഖനം എഴുതും കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് നാം ഭയപ്പെടണം ആ വാക്തത്വം ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിലൊരു ഫ്രീ വിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിന് പത്താം അധ്യായത്തിലൊക്കെ പൗലോസ് ലീഗ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയത് പോയവരാണ് നിങ്ങൾ സമ്പത്തുക്കളുടെ അപഹാരം സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ തടവിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമായി മാറിയിട്ടുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് ലീഗ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു പലവിധ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അവിടെ അവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയ ആളുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം യേശു ക്രിസ്തു അതിനെതിരായിട്ടാണ് പൗലോസ് ലീഗ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇനിയും വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കുകയും ഇല്ല നിങ്ങൾ പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ആകേണ്ടത് പിന്നെയോ വിശ്
അപ്പം ഈ അവിടെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ തള്ളിക്കളയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിലുള്ള കാര്യത്തിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല മുന്നറിഞ്ഞവരെ ദൈവം മുൻനിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഫ്രീ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഫ്രീ ബില്ല് ഉണ്ട് അവിടെ 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 ഫ്രീ ബില്ല് ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം മനുഷ്യന് ദൈവം രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുകയല്ല മറിച്ച് സുവിശേഷം കേട്ട് അവൻ യേശുവിന്റെ രക്ഷ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ആ ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവരായിട്ട് കുറച്ചുപേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുപേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇവിടെ പൗലോസ് ലീഗ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടണം അവരെ പോലെ നാമം ഒരു സത്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അവരെ പോലെ നാമം ഒരു സത്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കാതെ കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം എന്നാണ് പൗലോസ് ലീഗ് പറയുന്നത് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ആ മുമ്പേ സത്വർത്തമാനം കേട്ടവർ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം പ്രവേശിക്കാതെ പോകയാലും ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ദാവീദ് മുഖാന്തരം ഇന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് കണ്ടോ ഇന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് അതെന്തിനാ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നേ അതുകൊണ്ട് നാം നാം അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കേടിന്റെ സമദൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തവണ്ണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ പ്രയോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ആർക്കെങ്കിലും അതിന് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെടണം വീഴാതിരിപ്പാൻ നോക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാൽവിനിസ്റ്റുകൾക്കെതിരാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ വിഷയത്തെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പലരും സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അല്പം ദീർഘമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് ഇനി സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഒരു ആകത്തുക ഇതാണ് കാൽവിനിസം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമല്ല നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെയോ സ്നേഹവാനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഫ്രീ ബില്ലുണ്ട് സ്വീകരിക്കാനും തള്ളിക്കളയാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യനുണ്ട് ദൈവം കുറച്ചു പേരെ നരകശിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷ രക്ഷ എന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് രക്ഷ നഷ്ടമാക്കുന്നത് അവനെ നഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ലീഗ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം നിങ്ങൾ വീഴാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സുവിശേഷം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിയോളജിയുടെ അണ്ടറിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു നമ്മുടെ ജിനു ജെ മേനാൻ ബ്രദർ ഈ വിഷയങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജിനു മേനാൻ ബ്രദർ സംസാരിക്കാം ജിനു ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജിനു ബ്രദർ ഉണ്ടോ
ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇനി വളരെ നന്ദി ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്നത് പല തിരക്കുകൾ കാരണം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജനറലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സിജോ ബ്രദറും അൽക്കൂട്ടത്തോട്ടും മാസ്റ്ററും ജോർജ് ജോൺ ബ്രദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ തെറ്റില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കൾട്ടിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാണ് അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ദേവദാസൻ ഇത്തരം ഇസങ്ങളെ ഒരു പരിപൂർണമായിട്ടും ചില ഇസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഈ പെൻഡുലമിസം പോലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദൈവവനത്തിലെ സത്യങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെതിരെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടും ചില വാക്യങ്ങളെ എടുത്ത് അതിലേക്ക് പോകുന്ന ചില ഇസങ്ങളാണിത് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പലരും ഈ ഈ കാൽമിനിസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീയതയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇത്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പൗലോസ് ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ കൊരിന്തലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ജഡീകതയാണെന്ന് പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ പൗലോസിനെ അനുഗമിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൗലോസിന്റെ ആളാണ് പൗലോസിന്റെ ഭക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ അപ്പല്ലോസിന്റെ ഭക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ കേഫാവിന്റെ ഭക്ഷക്കാരനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൗലോസിസമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കേഫാവിസ്റ്റ് ആണ് കാൽമിനിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പൗലോസ് അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജഡീകരാണ് നിങ്ങൾ ജഡീകരായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ഇതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ദൈവവനത്തിലെ ചില സത്യങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് ചില ഇസങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ജഡീകതത്തിലേട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ദൈവവനം പഠിക്കാനായിട്ടോ ദൈവവനത്തെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടോ കഴിയാത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുമെന്നാണ് യോഹനാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിലുള്ള അഭിഷേകം നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നുള്ളത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ചിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടോ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടോ പറയുന്നതല്ല ഏതാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശത്തിലേക്കോ ഉപദേശ സംഹിതയിലേക്കോ അതിനെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അനുകൂലിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയും മറ്റതിനെ എതിർക്കാൻ ചെലുക്കുക നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് വീഴുന്നൊരു കുഴിയാണിത് അതിൽ ഞാൻ കാൽമിനിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എതിർപ്പുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ചില രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ജോർജ് ജോൺ ബ്രദർ ഇതിൽ അതൊരു ഒരെണ്ണം ടച്ച് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവവനത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വീണ്ടും ജനനം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അവസാനത്തെ അധ്യായം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു പഠനത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ കണ്ടീഷനായി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്ക
നിങ്ങൾ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കാനുമാണ് ഞാൻ ഇതിലിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹനാൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നു യോഹനാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചവർക്കാണ് എഴുതുന്നത് യോഹനാൻ സുവിശേഷത വരുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ യോഹനാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചവർക്കാണ് അവരുടെ താ ലേഖനം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ജീവനുണ്ട് പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവന് ജീവനില്ല ഇത് ഞാൻ ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് ദൈവപുത്രന് നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്നറിയേണ്ടതിനാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കൊരു ഉപദേശ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താമെങ്കിലും ആ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിത്യജീവനുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം വിശ്വസിച്ച് ദൈവം ഒരാളെ നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അയാൾ അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അയാളെ ദൈവത്തിലാക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവത്തിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഏറ്റവും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്യത്തിലും ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് പോലും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ദൈവവനത്തിലെ ഉപദേശത്തിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ആ ഈ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ജോർജ് ജോൺ ബ്രദറും സിജു ബ്രദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിമിതയാഗ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള രക്ഷയുടെ ഒരു കണക്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പരിമിതയാഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു ഒന്ന് മുത്തിയസ് രണ്ടിന്റെ ആരും പറയുന്നു അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് റോമാലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് മുത്തിയസ് നാലിന്റെ പത്ത് അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് എസ് ഐയാവ് അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു അവൻ അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് റോമാലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു എന്ന് രണ്ട് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് റോമർ അഞ്ചിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നു ഓരോ മനുഷ്യർക്കുമായിട്ടും അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഈ മത്തായി ഇരുപതിന്റെ എട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാ മുകളിൽ ഇവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മുഴു ലോകത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് യോഹനാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്കായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ആടുകൾക്കായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരിത് പരിമിതയാഗ സിദ്ധാന്തം എടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ര ഇപ്പം അവൻ സഭയ്ക്കായി മരിച്ചു എന്ന് എഫ് ഐ സി ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ സഭയ്ക്കായി മാത്രമെന്ന് പറയുന്നില്ല തന്റെ ആടുകൾക്കായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് യോഹനാൻ പത്തിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ആടുകൾക്കായി മാത്രമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല അവൻ എനിക്കായി മരിച്ചു എന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ആഡീഷൻ വരുത്തിട്ട് അവൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും ലോകത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഈ വാക്കി എടുത്തിട്ട് ഗലാത്തലേൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ പൗലോസ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്കായിട്ട് മരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മരിച്ചത് എന്നിട്ട് തന്റെ ആടുകൾക്കായിട്ട് മരിച്ചു അന്നേരം ബാക്കി അനേക വാക്യങ്ങളെ തെള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിമിതയാഗ സിദ്ധാന്തവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും ജനനം ആ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്
പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് പത്രോസ് പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യാജ പ്രവാചകനും ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദുരുപദേശകന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും അവർ വിനാശകരമായ വിരുദ്ധോപദേശങ്ങളെ രഹസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നു മാത്രമല്ല തങ്ങളെ വില കൊടുത്തു വീണ്ടെടുത്ത നാഥനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ശീക്രനാശം വരുത്തും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അവർ ഒരിക്കൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് അവരെ വില കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തെ കർത്താവിനെ അവർ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശീക്രനാശം വരുത്തും ഇനി ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് ഈവൻ കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ശീക്രനാശം വരുത്തുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൂടാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കഴിയും കർത്താവ് മരിച്ചത് കുറച്ച് ആൾ പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല അതിന് അനേക വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ആ ദൈവവനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പല ഉപദേശങ്ങളെയും ഇത് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഞാൻ ഒരു ഉപദേശത്തെയും ഒരു ഇസത്തെയും പരിപൂർണമായിട്ട് തെളിവോ പരിപൂർണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യല്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനു വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ഇതാണ് സത്യം എന്നുള്ളതും ഇതാണ് ശരിയെന്നുള്ളതും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് അപകടത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവവനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇസങ്ങളെയും നമുക്ക് തെളിക്കളയാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ അതിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒന്നേ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റഡി പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളോ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളോ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ദൈവവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക രീതിയിൽ ഡേഞ്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് സുവിശേഷം പറയുന്നതിന് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ വിഘാതമായിട്ടുള്ള അനേക ബ്ലോക്കുകൾ ഇതുപോലെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പഠിക്കുക അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ര പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പൗലോസ് പറയാണ് പൗലോസ് പത്ര കുരിന്ത ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നവരെ ജഡീകരെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗലാത്ത ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയാണ് ഞങ്ങളോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതനോ വന്നിട്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് തങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൂക്കോസ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ആ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ബരോവേല വിശ്വാസികളെ ഉത്തമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെസ്വലോനിക്കേരേക്കാളുള്ളവരേക്കാൾ അന്നേരം ഈവൻ പൗലോസ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൗലോസ് പറയും എന്റെ എഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം പത്രോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും എന്റെ എഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പലരും പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിവായിട്ട് പാടില്ല ഇന്ന ആളുടെ ലേഖന എഴുത്തായതുകൊണ്ട് ആ അഞ്ചു പോയിന്റുകളും കൃത്യമാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതിനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഇനി വേറൊരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററികളാക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കാൽമിനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അർമേനിയസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ശേഷിയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് എന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ അതിനെ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പെലേജിനിസ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പെലേജിയസ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പെലേജിസ് പെലേജിനിസ്റ്റുകളാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒരു
അതല്ലെങ്കിൽ ജോൺ കാൽവിനും അല്ല നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനും മരിച്ചതും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളെ നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് തന്നതും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും അവരല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ജിനു ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധികാരികം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾക്കും അപ്പോസ്തോലിയ വചനങ്ങൾക്കുമാണ് അതിന് വളരെ താഴെയായിട്ട് ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ വാക്കുകളെയും ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ വലിയ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പൗലോസിനോളം വരില്ല പത്രോസിനോളം വരില്ല ഈ പൗലോസും പത്രോസും യേശുവിനോളം വരില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കർത്താവിനോളം ഇതൊന്നും വരില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു പരിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുണ്ടായിരിക്കെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് അർമീനിയൻ എന്തിനാണ് കാൽവിൻ അത്രയും പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അത് ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്ര സങ്കല്പം അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇത് ഈ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്താ അങ്ങനെ വരാത്തതെന്നറിയാം ഈ ജോൺ കാൽവിനും അല്ലെങ്കിൽ അർമീനിയനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തയും ഒക്കെയായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തി ഇല്ലാത്ത സങ്കീർണത വൈവിൽ സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഓളിയം കണക്കിന് ബുക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓളിയം കണക്കിന് എഴുതി സംവാദവും ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടത്തി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം ഇവരുടെ കാലകരണപ്പെട്ട ഈ തത്വ സംഹിതകളിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം പോകാം ബൈബിൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് എന്തു തരം വാദ എന്നിട്ട് സോളാ സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറയുക അതെങ്ങനെ ഒക്കുന്നത് സോളാ സ്ക്രിപ്ചറെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം അതിനനുബന്ധമായ ചരിത്രവും അതിനനുബന്ധമായ പഠന സാമഗ്രികളും വെച്ചു അതിന് വിഷയമില്ല അതിന് വേണമെങ്കിൽ കാൽവിൻ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളും എടുത്തു ഇത് അതല്ല ചെയ്യുന്നത് കാൽവിൻ എന്തോ പഠിപ്പിച്ചു കാൽവിൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അർമീനിയൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കെന്ത് നമുക്ക് അത് തന്നെ ആ ചൂത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്തിന് നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്കെന്ത് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുണ്ട് ആ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന വചന സത്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി കാണാവുന്ന വിഷയങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കുന്ന ഒരു പതിവാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല ഇവിടെ താഴെ കമാൻഡ് എഴുതുന്നവരും ഓഡിയോസിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം അതിനെ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് തിരുവിടുത്തല്ലേ പ്രധാനം ആ തിരുവിടുത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ സഹായിയായിട്ട് കാൽവിൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നോ അർമീനിയൻ ഉണ്ടെന്നോ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ തിരുവിടുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ കണ്ടിട്ട് അത് പോരാ എനിക്കിത് അർമീനിയൻ പറഞ്ഞെങ്കിലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ കാൽവിൻ പറയുന്ന ഇടത്താണ് എന്റെ ശരി എന്തിനാണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തിനാണ് ആ തിരുവഴുത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി കിടക്കുന്ന വചനങ്ങൾക്ക് ആ വചനത്തിന് ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആരോപിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില വസ്തുതകളാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഈ തത്വചിന്തകന്മാരുടെ ഈ തിയോളജിയന്മാരുടെ പല വാദങ്ങളും ഇനി അതാണ് എനിക്ക് ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ചില കമൻറ്റുകൾക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പെന്തകോസ ദൈവശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്താ മാന്തിക്കുന്ന അല്ലെ മടിയാണ് അതിനകത്ത് എന്താ മടി അതൊരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തോ കൊതി ചരിത്രം എന്താ അറിയാത്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിനാ അതിനകത്ത് എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുഴപ്പം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചർച്ച വെക്കുക ഏഹ് ഇനി അല്ലെ ഡിബേറ്റ് ആണോ ഡിബേറ്റിന് വാ ഞങ്ങൾ റെഡി ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റിന് എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു പ്രശ്നം കാര്യത്തിൽ ഇല്ല മറുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ആകാം അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ പെന്തകോസ്തി വിശാസ്ത്രവും അതിന്റെ തിയോളജിയും പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് സംവാദകർ എതിരെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സൗകര്യം കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു സംവാദ ഒരാൾ തന്നെ നടത്തുന്ന കാര്യമല്ല സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറുവശം പറയാനുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ഈ തരം നാണ കമന്റ് താഴെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല അത് സംവാദമൊന്നുമല്ല നിലവാരമില്ലാത്ത കുറെ കമന്റും തെറിയും അനാവശ്യം ഇപ്പൊ ജിനുവിന് എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ഇട്ട് അതെ എന്തെങ്കിലും മോശം ഭാഷ പറഞ്ഞു അതേ അങ്ങനെ പറയത്തൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാതെ മോശം ഭാഷയെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ ഐ ബി ടിയുടെ വ്യത്യാസം അതാണ് നിങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ഭാഷയിലോ ആ ശൈലിയിലോ ഒന്നും സംവാദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമ
ഇങ്ങനെയല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് പി എഫിന് എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു അവർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അവർ ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ ഡിബേറ്റുകളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പൊ ടീച്ചർ അത് കണ്ട് മനപ്പായസം ഉണ്ടാ ഇത് കണ്ടൊന്നും ടീച്ചറിന് യാതൊരു സ്കോപ്പുമില്ല ഏഹ് ടീച്ചറിനോട് നമുക്ക് പോകാനോ സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ടീച്ചറിനെതിരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അല്ലെ ടീച്ചർ പറയട്ടെ ടീച്ചർ എന്ന മനുഷ്യനെയോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെയോ മോശം ഒരു കമന്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏത് പ്രകോപനം വന്നാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരത്തേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ല ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക വചനത്തെ ഉയർത്തുക അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതിൽ പോലെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായി തീരാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കാൽവിരിസം എന്ന പേര് ചേർത്ത് തന്നെ ഇത് ചർച്ചക്കെടുക്കാൻ കാരണം അത് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഗൗരവതരമായൊരു കാര്യം ഞാൻ രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അജിയുടെ റൂമിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു വിഷയം അത് ഇവിടെ തന്നെയാണോന്നും അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊല്ലാപ്പ് സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഇത് തടസ്സമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചൂസൺ പീപ്പിളിൻ്റെ അരികിലേക്കാണ് നമ്മളെ അയക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു വിചിത്രമായ കാര്യമാണ് ദൈവം ചൂസ് ചെയ്തോണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ പിന്നെ പോന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കെത്ത ദൈവം അവന് ഞാൻ പോയില്ലല്ലോ അവൻ ചൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവൻ നിയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വരികയല്ലേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ അതിനകത്ത് എൻ്റെ റോളില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ എൻ്റെ റോളുണ്ട് കാരണം എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും മാനസാന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം നന്മയും നിന്മയും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ ഒരു ഫ്രാൻസുകാരനായ കാൽവിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഇത് അങ്ങത്തിറക്കി പെരുമാറേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെയും ചിലർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചില കമൻറ്റുകളിൽ പറഞ്ഞു ഈ പെന്തക്കോസുകാർക്ക് ഈ മാത്യു ജെൻട്രിയോ അല്ലെ ഡാളസ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനായിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തക പരിവേഷമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ഒക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവ്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിൽ പെന്തക്കോസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രദറൻ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പല ധാരകളിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴാരെങ്കിലും ഈ പറയപ്പെടുന്നില്ല മാത്യു ജെൻട്രി എന്ന് സ്കോളറായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും അതിന് എത്രയോ ആയിരം കാതം അകലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മാത്യു ജെൻട്രിയിൽ നിൽക്കുക ഇപ്പോഴും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലോകം ഒത്തിരി പോയി ഡൊണാൾഡ് ഗത്രിയും പിന്നെ പി കുമ്മേലും ആധികാരികമായ ന്യൂട്ട സെവൻ്റെ എടുത്തുകാർ കമന്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ധാരാളമായിട്ട് ബാർക്കളൊക്കെ പോയി അവരൊക്കെ കാലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ജഫേഴ്സനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി കമന്റേറ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മക്കാർദറെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഈ മക്കാർദറുടെ ബൈബിള് വളരെ നല്ല ബൈബിളാണ് ശരീര ബൈബിളാണ് എന്നൊരു കാര്യം കൊടുത്തു പക്ഷെ ബൈബിളുകളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പഠന ബൈബിളുകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള പഠനം ഏതാ അത് ഡെയ്സിന്റെ ആണ് ആ ഡെയ്സിന്റെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധം ചെയ്താരാ കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ അറിയോ ഒക്കെ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് ഞാൻ ഈ മക്കാർദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയ്സിനെയോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുമല്ല അവിടെ പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ ഡെയ്സും മക്കാർദറും ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കണക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ചോദ്യമുണ്ട് എത്ര വളവുണ്ട് എത്ര തിരിവുണ്ട് അത് വലിയ പഠനമാണ് ബൈബിളിലെ വളവുകൾ ബൈബിളിലെ തിരിവുകൾ ബൈബിളിലെ മലകൾ ബൈബിൾ ഇതൊന്നും അല്ല വലിയ ഗഹനമായ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പിന്നെ അവർ അധ്വാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അധ്വാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അത് സത്യം തന്നെയാണ് അവർ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഡെയ്സ് ബൈബിൾ ഉദ്ധരിച്ചോ മക്കാർദ്ര ഉദ്ധരിച്ചോണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പഠനമോ ഒന്നുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങളോട് അക്കാഡമിക്കലി സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടായി അക്കാഡമിക്കലി പറയണ്ടേ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത്ര ഓഡിയൻസിനോട് വേണ്ടേ ഇപ്പോഴും മക്കാർദറും അതല്ലെങ്കിൽ മാത്യു ജെൻഡിയുടെ ഒക്കെ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ ജെ എൻ ആർബിയുടെ ലോകത്ത് നിന്നും ഒട്ടും വണ്ടി മുമ്പോട്ട് ചലിക്കാത്ത ആൾക്കാരോട് വേണം നമ്മൾ സംസാരത്തിന് പോകാൻ ഒക്കെ
എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിന് തിരി കൊളുത്തുകണ്ടായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അകത്ത് തന്നെ കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ കാൽവിനെതിരെ ശക്തമായ പടയൊരുക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വസ്തുതയല്ലേ ഇതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്തിനാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് ചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൂട്ട് രണ്ട് ചേരിയിൽ നിന്ന് വാദിക്കാനില്ല ഞങ്ങൾ വി ആർ സ്റ്റാൻഡി ഫോൺ ഗോഡ് സുവൻ ഞങ്ങൾ ദൈവചനത്തിന് വേണ്ടിയേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ അപമാനിക്കുകയോ കമൻറ്റ് ഇടുകയോ ഒപ്പന വിളിക്കുകയോ ഒത്തിരി പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു എന്തും ചെയ്തോളൂ ഒരു പോയില്ല പിന്നെ ഈ കമൻറ്റിൽ തീരെ അസുഖം കണ്ട അതൊക്കെ വായിച്ച് കളയും പിന്നെ നമ്മുടെ സഹോദര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ടി എഫും അതുപോലെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർക്കെതിരെ പേഴ്സണലി വന്നാലും ആ ഗ്രൂപ്പിനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഞങ്ങൾ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം തുടരാം സ്തോത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോകാം ഇത് സംസാരിക്കാത്ത സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് കാൽവിനിസം എന്ന ആ ദൈവശാസ്ത്ര പഠന ശാഖയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിവിടെ സഹോദരന്മാർ പറ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നിന്റെയും അണ്ടറിൽ പോയി കെട്ടേണ്ട നമ്മുടെ തല കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ തൂങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആകെയാണ് വേണ്ടത് ബൈബിളിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് തിരുവിടുത്തുകളിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ കുറച്ചു നാളെ മുമ്പ് ഇവിടെ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് റൂമിട്ടു അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തുകൾക്കാണ് അപ്രമാദിത്യം തിരുവഴുത്തുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയാണ് കാൽവിനിസം ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന സംഭവം അവിടെയാണ് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമായിട്ട് യേശു മരിച്ചു എന്നും കുറച്ചു പേര് നരകത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുമ്പോൾ ഈ വിലിനെ പാടയം നിഷേധിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങളിവിടെ തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിന്റെയും വാക്താക്കളല്ല അർമീനീസത്തിന്റെ വാക്താക്കളല്ല കാൽവിനീസത്തിന്റെയും വാക്താക്കളല്ല ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ റൂം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് പെലേജനീസവും സെമി പെലേജനീസവും അതുപോലെ തന്നെ അഗസ്നീസവും എല്ലാ ഇസവും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് പോയത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വിയോജിപ്പെന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് പോയേക്കുന്നത് കേൾക്കാത്തവർ അവിടെ തൊട്ട് പോയി കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് ജയൻ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ജയൻ ബ്രദർ ഇവർക്ക് തങ്ങളില് ബന്ധമുണ്ടോ അതല്ലേ അതെ 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 ഓക്കെ 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 ആ നമ്മൾ കാൽമിനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാൽമിനിസം മുഴുവനായി പഠിച്ച ഒരാളല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന്റെ അകത്തുക വീക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് അല്പം ബന്ധമുള്ളതായിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതല്ല മറ്റൊരു പിന്നെ വീക്ഷണമാണെങ്കിൽ അതും അതിനും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ പരിശോധനയിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് രണ്ടു പേരുടെയും ചിന്താഗതികൾക്ക് അല്പം സമാനതകളുള്ളതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവയെ രണ്ടിനെയും തിരസ്കരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചൂ ഒന്ന് 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 പിന്നെ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമാനതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ദേവദാസന്മാരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിധി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ദൈവ സ്നേഹത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് പരിമിതി കൽപ്പിക്കുകയാണ് സാൽവേഷനെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതായ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടാണ് ഈ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ചിലരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ചിലരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ദൈവമേ ദൈവം മുന്നമേ വിധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നമേ തീരുമാനിച്ചു എന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും ദൈവ സ്നേഹത്തിന് നിരക്കുന്നതയല്ല നിരവധി വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ആശയം പുലർത്തുന്നവർ മറുപടി പറയും സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ
നശീകരണത്തിന് വേണ്ടി മുന്നമേ തീരുമാനിച്ചു മുന്നമേ വിധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ആശയക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സർവ മനുഷ്യരും അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു എസ് എസ് കി ആർ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നവന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ല എന്ന് യഹോവിയ കർത്താവിന്റെ അരുടപ്പാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ മനം തിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് മരിക്കുന്നവൻ നശിക്കുന്നവന്റെ നാശത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ല മനം തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിമോത്തിയോസിന്റെ തീത്തോസിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഭരണത്തിൽ പറഞ്ഞ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ എന്നാ പൗരോസ് പറയുന്നത് ഇനി പത്രോസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പത്രോസ് സ്നേഹ എഴുതാൻ കാരണം കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ചില ചിന്താധാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ് ും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ താമസിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ട് പത്ര ദിവസം മൂന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുക അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒന്ന് തിമോത്തി രണ്ട് ഡാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുപടിയായി തന്നെ താൻ കൊടുത്ത ക്രിസ്തുവേശു തന്നെ ഇത് കൂടാതെ നിരവധി വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞതായ വിധിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളതായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണമെന്നും ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുമുള്ളതായ നിരവധി വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇട്ട് കഴിയും രണ്ട് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് ഒന്ന് തിമോത്തി ദിവസം നാല് പത്ത് എബ്രാലയൻ രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് നാലിന്റെ പതിനാല് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അപ്പസ്വര രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഇങ്ങനെ നിരവധി വാക്യങ്ങൾ ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് തന്റെ രക്ഷ എന്നുള്ളതായ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എന്നാൽ മുന്നറിവെന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സംഭവം ദൈവത്തിനുണ്ട് ദൈവത്തിന് മുന്നറിവുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ അറിവ് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിനുണ്ട് പ്രവാചകൻ നശ്യാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തിയാറിന്റെ പത്തിൽ ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ അവസാനവും പൂർവകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനറിയാം ഈ അറിവിനെ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് മുൻമതിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവാസന്മാർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല നാളെ എല്ലാം മറ്റുള്ള അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം നാളെയല്ല അതിനും അപ്പുറം ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം കൃത്യമായി അറിയുന്നു അതാണ് ആ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് നീ എന്റെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നും ആരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ആരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും സജ്ജനമാരെന്നും ദുർജ്ജനമാരെന്നും സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിനറിയാം ഈ മുന്നറിവിനെ വിധിയായിട്ട് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് കാണരുത് മുന്നറിവ് വേറെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് കേട്ടോ യോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം കർത്താവിന് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉൾത്തടത്തിലുള്ളത് ഇവനെ മുൻപല്ലു കൊണ്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവന്റെ ഹൃദയാന്തര ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഇവൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ളതായ സർവജ്ഞാന യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിന് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല എന്നവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന് മുന്നറിവുണ്ട് ഈ മുന്നറിവിനെ ദയവ് ചെയ്ത് വിധി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കരുത് അതാണ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും അവൻ സ്വയാൽ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ഫ്രീ വില് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്
സിജോ പാസ് എന്ത് ചെയ്താലും ജോർജ് ജോൺ പാസ് എന്ത് ചെയ്താലും അൽക്കുടത്തോട്ടം പാസ് ചെയ്താലും ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാലിക്ക് ദൈവദാസന്മാർ ആര് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒക്കെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അവരവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇതാ മെയിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് എന്ന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയരുത് എന്ത് കാണണം എന്ത് കാണരുത് ഇവയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും പ്രായോഗികമാക്കുന്നതും ഓരോ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ പതിനാറിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ഫ്രീ വില്ല് അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫലങ്ങളും തിന്നാം പക്ഷേ ഇത് തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും തിന്നാം തിന്നാതിരിക്കാം കേട്ടോ അവന് ഇച്ഛാ സാധനം കൊടുക്കട്ടെ ഫ്രീ വില്ല് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഈ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഫ്രീ വില്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതായ കാര്യം ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവം ഇവയെ പൂർവൽ ദർശിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റോമലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കുന്നു സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പതിലുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഈ ഇച്ഛാ സാന്ദ്രത്തിന്റെ കർമ്മശേഷിയുടെയും പേരിലാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൗലശ്രീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏഹ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തെങ്കിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അവ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്ത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അത് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും കർമ്മശേഷിയുടെയും പേരിലാണ് മനുഷ്യനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലളിതമായിട്ട് ഒന്നിരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് വരാം കാരണം അത് പറഞ്ഞല്ലോ പറയണമെന്ന് യൂതയ്ക്ക് ഒറ്റക്കൊടുക്കാൻ ഒറ്റക്കൊടുക്കാതിരിക്കാം കേട്ടോടാ ഫ്രീ വില്ല നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇച്ഛാശക്തി നിലനിൽക്കുകയാണ് യൂതയ്ക്ക് ഒറ്റക്കൊടുക്കാൻ ഒറ്റക്കൊടുക്കാതിരിക്കാം പത്രോസിന് തള്ളി പറയാൻ തള്ളി പറയാതിരിക്കാം ആദ്യ മനുഷ്യൻ വൃക്ഷഫലം തിന്നാൻ തിന്നാതിരിക്കാം എന്നാൽ കേട്ടോണം എന്നാൽ ആദ്യ മനുഷ്യൻ വൃക്ഷഫലം തിന്നുമെന്നും പത്രോസ് തള്ളി പറയുമെന്നും യൂത ഒറ്റക്കൊടുക്കുമെന്നും ദൈവത്തിന് മുന്നമേ അറിയ ഇത് അവന്റെ മുന്നറിവിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിധിയല്ല വിധിച്ചിരിക്കുകയല്ല അയ്യോ പത്രോസ് നീ തള്ളി പറയണമെന്നോ യൂതയെ നീ ഒറ്റക്കെടുക്കണമെന്നോ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ ചെയ്തതല്ല അവന് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട് വേണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യമനുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ യൂതയ്ക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിർബന്ധിത അവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സങ്കൽപ്പനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് ഒമ്പതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എന്റെ അപ്പം തിന്നവനുമായ എന്റെ പ്രാണ സ്നേഹിതൻ പോലും എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ പ്രവചന വാക്യം ദാവിദ് ഏകദേശം ബി സി ആയിരത്തിൽ പ്രവചിച്ചതായി ഈ പ്രവചനം യൂതയെ കുറിച്ചാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ യേശു പറയുന്നു യേശു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പം എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് യൂതയുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ അവന്റെ ചെയ്തിയുടെ പൂർണ്ണത ദൈവം ദാവിദിനെ കൊണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു യൂതയുടെ തീരുമാനവും പ്രവൃത്തി മുന്നമേ അറിയാവുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം അത് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഇവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ യൂതയ്ക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിർബന്ധിത അവസ്ഥ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങ് ഒറ്റക്കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഉൾപ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണ് പത്രോസിനോട് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് ആരോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടോ കർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ടോ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്താതായ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അടിമപ്പെടുന്നതായ ഏ പ്രവർത്തന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിർബന്ധിത അവസ്ഥ എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ഈ ഹിമത്തിന് തണുപ്പും അഗ്നിക്ക് താപവും എന്നത് പ്രകൃതിയുമോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഹിമത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മരവിക്കുക എന്നതും അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ വെന്തരിക എന്നതും ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരാൾ അഗ്നിയിൽ ചാടിയിട്ട് അഗ്നിയുടെ കത്തിയെറിയുന്ന പ്രകൃതിയെ പഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അപ്പം മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ
അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഛർദിച്ച് മരിക്കുമെന്നാണ് വിധിയെങ്കിൽ അത് കൃഹൃത്യം നടന്നിരിക്കും അവിടെ അണുവിട മാറ്റത്തിനോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ ഇച്ഛയ്ക്കോ സ്ഥാനമില്ല സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ സാ സാധുവാകണമെങ്കിൽ വിധി എന്ന ആശയം ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം വിധിയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വസ്തുവിന് ഒരേ സമയം വൃത്തവും ചതുരവുമാകുവാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല അപ്പം ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീവിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാതെ ദൈവം നേരത്തെ വിധിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വഴിയാണ് ബൈബിൾ വിധിയെ തള്ളിക്കടയുന്നു എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ബൈബിൾ അസന്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഈ അള്ളാഹുന്റെ പ്രീഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെയാണ് നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ബാച്ചാൽ ആരാണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാൽവിന് എന്താണ് കാൽവിന് ഒരു ചിന്ത അതായത് കാൽവിന് ഇസ്ലാമിക് ഗോട്ടവൻ സാമ്രാജ്യവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിൽ ഈ വിധിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് വായിക്കുന്നു സഹീഹ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മനുഷ്യൻ അവിടെ സാധനമില്ല മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ല അള്ളാഹു നേരത്തെ വിധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ കാട്ടും ഒരുവൻ കയറെടുത്ത് ജാഗാം കെട്ടുതൂങ്ങാൻ പോയാലും കെട്ടുതൂങ്ങുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് തന്നെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ വിധികൾ അവൻ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടോ അന്ന് അവന്റെ സിംഹാസനം വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു അപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലാശാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അമ്പതിനായിരം വർഷം അത് വേറെ വിഷയമാണ് അത് ആകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ അമ്പതിനായിരം വർഷം ഉണ്ടായത് അത് വേറെ ഒരു കോമഡിയാണ് ഏതായാലും പുള്ളി അതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ വിധികൾ അവന്റെ ഏഴിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അതനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതും ചലിക്കുന്നതും ചരിക്കുന്നതും ഓടുന്നതും തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും അടക്കുന്നതും അടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വരെ പുള്ളി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരാണ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസാന്ദ്രത്തെ മുച്ചൂട് കയറിട്ട് മുറുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കിരാതവുമാണ് ഇനി അടുത്ത കേട്ടോണം മുസ്ലിം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമൊക്കെ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് നീ പറയരുത് പകരം അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ വിധി നടന്നു എന്ന് പറയുക എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അതായത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധിച്ചാൽ ഓ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമൊക്കെ ആകുമായിരുന്നു നീ പറയരുത് പകരം അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ വിധി നടന്നു എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മുസ്ലിം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച് എന്തു വായിക്കോട്ടെ കാണിച്ച് കുറെ ആളുകൾ എടുത്തിന് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇടിച്ച് അവന്റെ എല്ലൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞ് ഒരു വളത്തിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ പറയരുത് എന്താ അവനെ എന്താ അയ്യോ എന്റെ ഗുരുത്തക്കേട് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് വന്നത് എന്ന് പറയരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹുന്റെ വിധിയാണ് ഞാൻ ഈ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ളതാ അതാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥമേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ അങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമൊക്കെ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് നീ പറയരുത് പകരം അള്ളാഹു കണക്കാക്ക വിധി നടന്നു എന്ന് പറയണമേ വിഷം കുടിക്കുമ്പോഴും എന്താണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാന്ന് പറയണം കയറെടുത്ത് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാന്ന് പറയണം അല്ലാതെ എന്റെ ജീവിത പ്രശ്ന എന്ന് പറയരുത് എന്റെ ഫ്രീവിലെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറയരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാന്ന് പറയണം അതിനാൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന അതിനെ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥീസും കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കുക മുസ്ലിം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് കഥീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിം അസഹികായ മുസ്ലിം ആണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ ഗർ
പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതലായ ഇതിൽ കൂടുതലായ മറ്റൊരു ചിന്ത ഇതിനകത്ത് വേണം എന്ത് കൃത്യമാണ് ഇനി ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന നിരവധി പുരാണിക ആയത്തിൽ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉരുപാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ദിവസമാണ് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലക്കിനെ വിടുകയാണ് മലക്കിനെ വിട്ട് അവന്റെ ആയുസ് അവന്റെ ആഹാരം അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ വിജയിയോ പരാജയത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ തൊലയോ തൊലയാതിരിക്കുകയോ അവൻ ഇസ്ലാമാകുകയോ അമൂസ്ലിയമായി ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കും എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ എഴുത്തനുസരിച്ചാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു നേരത്തെ വിധിച്ചത് കൊണ്ടും എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ റിമോട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ കയ്യിലാണ് ചാരട് പറഞ്ഞ വർഷമായ പുള്ളി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ എന്തെല്ലാം കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തലമണ്ടയ്ക്കാന്നല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് വിധി വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കതീസും കൂടി വായിക്കാം ഈ പാവം ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇസ്ലാമിലെ പാവം ഉണ്ടാകാൻ കാരണ കാരണം അള്ളാഹു കാരണം അള്ളാഹു നേരത്തെ വിധി എഴുതി വെച്ചു ഈ ആദൻ നബി പാപം ചെയ്ത് പിഴച്ചു പോകുമെന്ന് ഈ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആദം പാപം ചെയ്തതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആദം പറയുന്നു ആ അങ്ങനെ ആദം അള്ളാഹുവിനെ പ്ലിങ് ആക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ഹദീസൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടു പാപം ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ ഹദീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആദമും മൂസയും തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിവാദം നടത്തി അപ്പം അള്ളാഹു നേരെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുക നടത്തുക വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോടാം ഞാൻ ആ ഹദീസിന്റെ രക്തച്ചുരുക്കം വായിക്കാൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല ആദം പറഞ്ഞു ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് എത്ര കാലം മുമ്പ് തൗറാത്ത് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് താങ്കൾ കണ്ടത് മൂസ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ആദം ചോദിച്ചു ആദം തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ ധിക്കരിച്ച് വഴികേടിലായി പാപം ചെയ്യുമെന്ന് താങ്കൾ അതിൽ കണ്ടു മൂസ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ കണ്ടു ആദം ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്ത് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ താങ്കൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആദൻ നബി മൂസയെ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ആദൻ നബി പാപം ചെയ്ത് പിടച്ചു പോകലിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊന്നത്തെങ്ങ് പോലെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആദം വിസ്തരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം കേട്ട് പിളിങ്ങ് വെല്ലം പറയാനൊക്കെ അപ്പൊ ഇവൻ ഈ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിഴച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് മൂസയെ നിനക്കെന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ന്യായമായ അർഹതയില്ല അപ്പൊ ഇന്നൊരു മുസ്ലിം പാപം ചെയ്താൽ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്ന ഹീനമായ പ്രവൃത്തി അള്ളാഹു മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഒസാമ ബിൽദാദൻ നിരവധി പേരെ കൂട്ടക്കൂടി നടത്തിയതിന്റെ കാരണം നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അജ്മൽ കസബ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്നതായ ഹീനമായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തന്നെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഗോവിന്ദ ചാമി സാമി സൗമ്യയെ ബലാക്ഷണം ചെയ്ത് കൊന്നില്ലേ ഇത് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ സൗമ്യ ട്രെയിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഗോവിച്ച ഗോവിന്ദ ചാമി അതിനകത്ത് കയറുമെന്നും ഇവൻ ഒറ്റ കയ്യനായിരിക്കുമെന്നും ഇവൻ ബലാശ്രംഗം ചെയ്യുമെന്നും ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രൂരമായി കൊല്ലുമെന്നും അല്ല അള്ളാഹു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അതനുസരിച്ച് അവിടെ നടന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ മുൻവിധി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിരോധ കുത്തി പിറന്ന് വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തി വെപ്പെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇവർ അറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഏറ്റവും കൂടിയ പോളിയോ ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഈ മരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവിടെയുള്ളതായ ആളുകൾ മത മേധാവികൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇട ഇട ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലെ എഴുതിയാൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു എഴുതി തലയിലെഴുത്ത് എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കി
നമ്മുടെ കാൽവിനിസവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണ പഠനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇതല്ല വേറെ ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്ലീസ് ഞാൻ ഇത് പിൻവലിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈബിളിലേക്ക് നിങ്ങളെ വടക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് ഓ അവന്റെ ആ ലുക്കോ സണ്ട് പത്തെന്ന് വായിക്കും അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതേ ഉള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു ഏർ സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം തന്നെ അനന്തത വെടിഞ്ഞ് അവയിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള സന്തോഷമെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കെ ഒരു പറ്റം ആളുകളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു മറ്റൊരു പറ്റം ആളുകളെ അയ്യോ നാശത്തിന് വേണ്ടി നിട്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് വേദപുസ്തക ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ദൈവിയൻ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനെ നിങ്ങൾ വിധിയെന്ന് പറയരുത് മുന്നറിവ് വേറെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ബൈബിൾ പഠിക്കുക ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി കൃത്യമായിട്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൽവിനിസത്തിന്റെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നേ മനസ്സിലാകുന്നത് കാൽവിനിസത്തിന്റെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരുപാട് നാളുകളായി അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാൽവിനിസവുമായി തടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ സാമ്യങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് അതാണ് ഈ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് വലിയൊരു വിഷയമല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ആ അക്കാദമിക്കലായിട്ട് പറയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുള്ള സഹോദര എന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം ബിബ്ലിക്കലാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തക്കോസ്തുകാർ പ്രായോഗികമാക്കുന്ന ആ ദൈവശാസ്ത്രം എന്തക്കോസ്തുകാർ ഈ പ്രായോഗികമായി പറയുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് പരിമിതി പ്ര പരിമിതി ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് പരിമിതിയുണ്ട് ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തുകാർ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് തത്വത്തിലെങ്കിലും അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിലേക്കാണ് അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോസ്തോലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള കാൽവിനിസം ആയിക്കോട്ടെ അർമീനിസം ആയിക്കോട്ടെ അഗസ്റ്റിനിസം ആയിക്കോട്ടെ ലൂതർണിസം ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെയെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് പിടിക്കാം എവിടെയെല്ലാം ഏതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം ഏതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലൂതർണിസത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആകാശനിസത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാൽവിൻ പറയുന്നതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഒട്ടുമുക്കാലും യോജിപ്പില്ല ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ ഈ തൊളിപ്പ് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളില്ലേ അതിനോട് നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ വിശകലനം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ഷൻ എവിടെയാണ് ആകാശനിസത്തോട് അതിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൂതർണിസത്തോട് അതിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അഗസ്റ്റിനിസവും ലൂതർണിസവും കാൽവിനിസവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ഫ്രീവിൽ ഉണ്ടെന്ന് അഗസ്റ്റിനും ലൂതറും പറയുന്നുണ്ട് കാൽവിൻ അതുപോലും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷെ ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കുറച്ചു പേരെ നരകത്തിനായിട്ട് മുൻ നിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാൽവിൻ പറയുന്ന ദൈവശാസ്ത്രവും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ കാൽവിനിസ്റ്റുകൾക്കെതിരല്ലേ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കർത്താവ് എന്നെ പറയുന്നത് കർത്താവ് ചെറിയ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ
നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവന് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിക്കുവാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ ചക്കപ്പാഷ കുറച്ചു മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധി ഇല്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വെറുതെ ആണോ യേശു കർത്താവ് കാൽദിനസത്തിന്റെ നട്ടല് ഓടിച്ച സംസാരിച്ചേക്കണേ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ശരി വായിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിക്കാനല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്രേ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ച് പഠിക്കണം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധി ഇല്ല വിശ്വസിക്കാത്തവനോ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ട ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രീവിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കും അല്ലേ മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുവാനും തള്ളിക്കളയുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സാക്ഷാലേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല കാൽവിനിസ അവിടെ തീർന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടെ തീർന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ കാൽവിനിസം അവിടെ തീർന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞങ്ങളിത് ഈ കാൽവിനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കെതിരായല്ലേ പറയണേ ആക്ഷേപിച്ചവരുണ്ട് പരിഹസിച്ചവരുണ്ട് നിന്ദിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊന്നും എതിരല്ല ആ വ്യക്തികൾക്കോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും പറഞ്ഞവർക്കോ ഒന്നും ഒന്നും എതിരല്ല പറയുന്നേ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ പിന്നെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കാൽവിനിസം എന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വിയോജിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നിന്റെയും അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ തല വെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയണേ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരോടാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന പലരും ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് ജയൻ ബ്രദറുണ്ട് ഓക്കെ സിജോ ഫാസ്റ്റർ ഞാൻ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങണം ഡോക്ടർ ജോസ് എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനത് അറിയാം പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാനൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നിർത്തിക്കോളാം ഈ കാൽ ഈ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എന്ത് കോസ്തുകാർ എന്തുകൊണ്ട് കാൽവിനസത്തെ എതിർക്കുന്നു വളരെയധികം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ടൈറ്റില് ഈ ടൈറ്റില് മാറ്റി നന്നായി കാരണം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ അറി ഈ കാൽവിനിസം എന്തെന്ന് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കാൽവിനിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത കുറച്ച് നാളുകളാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ചിന്തിക്കാനും നമുക്കൊരു വിഷയത്തോട് താല്പര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും പ്രത്യേക താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം വരുവാനും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും ആ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ എനിക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വളരെ അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു ദേവദാസന്മാർ പലരും അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ദിവസഭയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരട്ടെ നിങ്ങളെ മാനിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം തോന്നാൻ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാൽവിനസത്തിനു വേണ്ടി ഹൈപ്പർ കാൽവിനസം തുളിപ്പ് ഇതിനു വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില സഹോദരന്മാർ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ലൈഫാണ് എന്നെ ആക്ച്വലി അവരുടെ ജീവ സംസാര രീതികളിലും പ്രവർത്തന രീതികളുമാണ് എന്നെ ഈ കാൽബിനസ് എന്ന ടോപ്പ് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കാരണം ഇവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ വ്യത്യസ്തരായി ന
പന്തക്കോസൽ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഞാനൊരു നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനിയായ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ആളാണ് പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പന്തക്കോസ്തനെ എതിർക്കുന്നു പന്തക്കോസ്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം അവരെ കുറിച്ച് സഹതാപമുള്ള അവർ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ പെന്തക്കോസ്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വരുമ്പോ അതൊരു പ്രത്യേക നമ്മളെ ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ തന്നെ എന്നോട് പേഴ്സണലി ഒത്തിരി ഈ കാൽവിനിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്ന ശേഷമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറയാവസന സഹായിട്ടു നിന്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു സൗമ്യതയോടെ സംസാരിക്കുവാൻ ശാന്തമായി പറയുവാൻ തങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷാ ശൈലി എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും അവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടി ടീം ഡിബേറ്റിലേക്ക് അവരെ സ്റ്റേജ് എടുക്കാൻ മടി മടിയുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അവർ അവർ ഭയക്കുന്നത് കാൽവനസ്ഥിന്റെ ആശയമല്ല അവരുടെ സംസാര രീതികളെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ജെയിംസ് സാറിന്റെ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ദുഃഖകരമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം വരാനുള്ള കാരണം എന്താ അതാണ് ഞാൻ അത് ഈ വിഷയം ഈ ഒരു വിഷയം കൂടുതൽ എനിക്ക് താല്പര്യം വന്നത് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് കാൽവനസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കും തോറും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം പറയണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ പെന്തക്കോസിന്റെ പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് അവരറിയാതെ തന്നെ ഈ ആശയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായ ഒരു വസത്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് കാരണം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു സഭയിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ദൈവം എന്നെ ചിലരുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയും ബന്ധക്കോസ്തിന്റെ അനുഭവം ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ സഭയിൽ തന്നെ ഒരു 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 പ്രത്യേക കൂട്ടം ചില ആശയങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ പെന്തക്കോസ് അനുഭവമുള്ള സഹോദരനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു എട്ടൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രസംഗം അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും ടൈം ഇല്ല നമ്മൾ അതിനൊന്നും സമയം എടുത്ത് ഇതിനൊക്കെ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക പക്ഷെ ആ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ആ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഞാൻ പറയുന്ന പേരുകൾ പറയുന്നില്ല അവരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തെരുവ് വിളിക്കുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പോലുള്ളവരൊന്നും അല്ല അവർ അതും പറയട്ടെ അവരൊക്കെ മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ പെന്തക്കോസൽ അനുഭവങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ന്യായമായ സംശയമായിരുന്നു ഇന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ഈ കാൽവനിസം എന്ന സബ്ജക്റ്റും ഈ കാൽവനിസം എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് കലർത്തിക്കണം ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പഠിക്കുകയും പുതു തലമുറയെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടത് എന്തെന്നുള്ള കാരണം മനസ്സിലായി കാരണം പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ അനുഭവം ഇവിടെ സഹോദരൻ കിടന്ന് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികത ഒക്കെ ചോദിച്ച് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പെന്തക്കോസിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം അത് പറയാൻ മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് ആണ് ബൈബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ വചനാനുസാരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പഠിപ്പീരാണ് ബന്ധുക്കോ സഭ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബൈബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ബൈബിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സഭാ ചരിത്രം അല്ല ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിലും സെമിനാരികളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വിവാസന്മാർ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തി സഭാ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ
എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പുനരാവർത്തനം ഒരു വീണ്ടും തിരിച്ചു വരവ് പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്ത് എന്ന പോലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും ആ അടയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ വീണ്ടും ചരിത്രത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഓ വൺ തൊട്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് മനുഷ്യ വയസ്സുവരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വരെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ ജീവിതം പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പീര് പഠിച്ച് ഇത് തെറ്റാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അത് വളരെ ഒരു ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് അനുഭവം ഇവിടെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് പോസ്റ്റോലമ്പാ കാലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ആവർത്തനം ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ അത്രയും വർഷങ്ങൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ തിയോളജി പഠിപ്പിച്ച് ദൈവജനത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് കഴിയുന്നതിനപ്പുറമായി ബന്ധകോസ്തൽ സഭകൾ ഇത്ര അധികമായി വളരുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സഭ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് കഥാവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനുള്ള താമസം നമുക്കറിയാം സുവിശേഷം എത്തേണ്ടിയെടുത്ത് എത്തുവാൻ എനിക്കും എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ സഭയിലായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പന്തകോസ് വിശ്വാസികളെ കണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ അഭിമാനം തോന്നിയിരുന്നു സുവിശേഷത്തിനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭാരം സുവിശേഷത്തിനായിട്ടുള്ള സുവിശേഷവത്കരണത്തിനായിട്ടുള്ള ദാഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെ കേരളത്തിലെ ആ ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ദൈവസഭ ഈ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ നയിച്ചത് ഒരു തിയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആ പഠിച്ച് അത് അങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും അവരിൽ അതിൽ ജീവിക്കുകയും അവരതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു കൂടുതൽ പേരും നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണുകളിലേക്ക് പോയി ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനത്തെ ഈ സുവിശേഷം ബോധവൽക്കരിക്കും സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവം ആ കൂട്ടത്തെ ഈ ബന്ധകോസ്തൽ കൂട്ടത്തെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എതിർക്കുന്നതാണ് ബന്ധകോസ്തൽ വിശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കണമേ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസികൾ എതിർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വവാദികൾ എതിർക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ബന്ധകോസ് സഭയോട് വെറുപ്പും എതിർപ്പും ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാണ് ബന്ധകോസ് സമൂഹം പരിശുദ്ധാത്മാനം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും അധികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ആര് ദൈവസഭയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദൈവസഭയുടെ പുതിയ തലമുറകൾക്ക് വരുന്ന ദോഷം അത് തുറന്നു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ സഭയുടെ പാസ്റ്റർമാർ ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായി ഇത് എന്തിനിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നു ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സമയം കളയുന്നതല്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന രണ്ടും മൂന്നും നാലും ജനറേഷൻ ബന്ധകോസ്തുകാർ ഈ വിശ്വാസ ബന്ധകോസ്തൽ അനുഭവം നകന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയാൽ അവർ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധകോസ്തൽ ചർച്ച് തന്നെ അകന്ന് അകന്നു പോകുവാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയക്കാരോട് കൂടെ കൂടുതൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇടയായി തീരും നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഇതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കുറവാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ എന്നാൽ ഇനിയും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ആയി കഴിഞ്ഞു ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ വളരെ നമുക്കറിയാം വലിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊന്നും ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള ചില സഹോദരങ്ങൾ ചില ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ ഈ ആശയം വളരെ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇക്കൂട്ടർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യം ഇത് അവർ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ മാ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് എഴുതുന്ന ഇത്രയും ചരിത്രത്തിൽ ഇടമുള്ള എഴുത്തുകാർ നമുക്ക് ബന്ധപ്പോസ്റ്റർക്കില്ലല്ലോ ബന്ധപ്പോസ്റ്റർ വിശ്വാസത്തിൽ ബന്ധപ്പോസ്റ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര വേദപുസ്തകം ഞാൻ ഈ ഭാവം കൂടെ എപ്പോഴും വായിച്ച് എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോ ദൈവനോട് ഇടപെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി നാലില് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അധികാരത്തിൽ കല്ലറക്കിലെത്തിയ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവ ആ ദൈവ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ച പോസ്റ്റർമാരെടുത്ത് വന്ന് തങ്ങൾ കണ്ട അത്ഭുതം പ
അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കാലുവിന്റെ ആത്മാവ് ചില പല ചെറുതായിട്ട് ജീവിച്ചു വന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ സുവിശേഷം മുമ്പേ ദിവസം പറഞ്ഞത് സുവിശേഷത്തിനുള്ള താല്പര്യം സുവിശേഷവൽക്കത്തിനുള്ള താല്പര്യം കുറയ്ക്കുവാൻ ഈ ആശയങ്ങൾ ഇടയാക്കും കാരണം ഞാൻ നിരന്തരം സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് സുവിശേഷം പറയുവാൻ സാഹചര്യം ചിലർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ദൈവം ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ആശയം എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കടമെടുക്കും പക്ഷെ തെറ്റാണെന്ന് ദിവാസ്മാർ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവില്ലായ്മയിൽ അറിയാതെ ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ തെറ്റുതിരിക്കരുത് തിരുവെഴുത്തുകൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ കർത്താവ് തുറന്നു അത് തുറക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ അനുഭവം പ്രാപിച്ച ദൈവസഭ വളരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ അവർ മുൻപ് വായിച്ച പോലല്ല പിന്നീട് ഈ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അനേക 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 പേരുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് തല്ലും വഴക്കും അടിപിടിയും കൊലപാതകന്മാരുമായി നടന്നവരെ സുവിശേഷം എങ്ങനെ പക്വതയുള്ളവരാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവം അവർ സൗമ്യതയോടെ തങ്ങളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമ്പോഴാണ് ആ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് വേദികളിൽ വളരെ മാന്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ചിലർക്ക് കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അവർ പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പഠിക്കുവാൻ അവരൊന്ന് തിരിച്ച് ഈ ആശയം തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ധാരണയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ എന്നാൽ ഒരു തലമുറ കഥാവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഈ പഠനം പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ ഇതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ അതിന് ദേവദാസന്മാരെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞു അല്പസമയം നമ്മള് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ടൈമിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ചെന്തക്കോസ്റ്റുകാരൻ എന്തുകൊണ്ട് കാൽവിനിസത്തെ ഇവർക്കുന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ചെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ തിയോളജിയുടെ ഒരു കോർ പോയിന്റുകൾ ഞാനിവിടെ പലവട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനെ ഇനിയും ഡോക്യുമെന്റ് സഹിതം സഭാചരിത്രം ചെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭാചരിത്രം സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വേദിയാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിന് വിഷയമുള്ള കേസ് അല്ലാതെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അന്നത്തെ വിഷയതല്ലോ അപ്പൊ വിഷയത്തില് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ തിയോളജി എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കോർ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു കാൽവിനിസത്തോട് നമുക്ക് എന്താണ് എതിർപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മുടെ രണ്ടു മൂന്ന് സൗമാരും കൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഞാനത് ചർച്ചയെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വിഷയം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബന്ധക്കോസുകാർ എന്തുകൊണ്ട് കാൽവിനിസത്തെ എതിർക്കുന്നു ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് ദൈവ സ്വഭാവത്തെ ദൈവത്തെ ഒരു വിചിത്രമായ നിലയിൽ ദൈവത്തെ ഒരു ക്രൂരനായിട്ടും ഒരു തനേഷ്ടുകാരനായിട്ടും ഒക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും ദൈവ ദൈവത്തെ ഒരു ദൈവോചനത്തെ കാണാത്ത വേറൊരു ആളത്തോട് വേറൊരു ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവമല്ല എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ കാലോറിസ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് അതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അത് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കൂടെ സാധിക്കുമോ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് വചനം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു വളരെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ചു പേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചു ദൈവം കുറച്ചു പേരെ കാരണം ദൈവ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഇത് 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 ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റനബിൾ ആക്കുന്നു പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡബിൾ പ്രീഡേസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇവർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ വേറൊരു ഭാഗം പറയാതെ ഇവിടെ സിജപ്പാസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ ദൈവ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിർണയിച്ചു മുൻ അറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ജോൺ കാൽമൻ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഡബിൾ പ്രീഡേസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടും ഒരു കൂട്ടരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ മുന്നമേ അങ്ങ് നിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രക്ഷ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ദൈവം എല്ലാം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആ ദൈവം അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടരെ നരകത്തിലേക്ക് അവരെ ദൈവം തന്നെ അങ്ങ് മുൻനിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ദൈവം അവരെ വിധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെ നീതിമാനാകുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെ സ്നേഹമാനാകുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ചു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ വരികയാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ട് ഇതേ സെയിം സബ്ജക്റ്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്ക് പരസ്യയോഗവും ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരോട് സുരക്ഷയോടൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ക്രൈസ്തവനോട് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ റോഡ് സൈഡിൽ എന്ത് സുരക്ഷയോടെ പറയാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാൽവിനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ചിന്ത വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ് ഈ വ്യക്തി കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവന് യേശു ക്രിസ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവനാണോ ഇവൻ ആ വൃദ്ധന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണോ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതെ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുപടിയായി തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എന്ന മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണോ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പോലും എങ്ങും പോയി എല്ലാ സർവ്വ സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ അതാണോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് പറയേണ്ടത് അതെ ഇവന് ചിലപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഞാൻ ഈ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഈ നൂറ് പേരിൽ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരുത്തൻ കണ്ടേക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവാഞ്ചലിസത്തെ നമുക്ക് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുരു ഗുരു പാസ്റ്ററും സിജ പാസ്റ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം ഇത് സുവിശേഷകരുണ്ട് ഈ കാര്യം ഉള്ളി കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ആത്മഭാരത്തോട് കൂടി ആത്മഭാരം ഇവന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതാ എനിക്ക് ഇത്രയും ഈ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സുവിശേഷകരണത്തെ ഈ ഈ ഈ ഇത് ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെ പലരുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സുവിശേഷ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എന്നാൽ അവർ ദൈവങ്ങൾ അല്ലെന്നോ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതല്ലെന്നോ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഈ പറയുന്നവരുടെ ഇവിടെ പേര് പലരുടെയും പറഞ്ഞ ജോൺ മക്കാർത്തറുടെ റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ജോൺ പൈപ്പറുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല എഴുത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരൊന്നും അവരൊക്കെ വളരെ അനുഭവിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബന്ധുഗോസന സഹോദരൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവനോട് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ചാൾസ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നവര് വില്യം ചേറി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൽ മോഡി ഇവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷകന്മാരും ഇവരുടെ പ്രസംഗം തന്നെ അതിലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചാൾസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഏറ്റവും എനിക്ക് പ്രയോജനമായി നിൽക്കുന്ന വിഷയം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് എന്തോ ഒരു മനോഹരമായിട്ടാണ് സ്മർദ്ദം പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു എല്ലാ എപ്പോഴും കാലോത്സവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ദൈവം ഒരു കൂട്ടർ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അവരെ മുൻ നിർണയിച്ചു അവരൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല അവരെ ദൈവകൃപ അങ്ങ് കയറി പിടിക്കാണ്ട് ദൈവകൃപയ
അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഞാൻ നന്മയും ഉണ്ടാക്കുന്നു തിന്മയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു യഹോവയെ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു ഈ വാക്യം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തിന്മയെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് ആ തിന്മയ്ക്കകത്ത് അതിനെ അപ്പോൾ നിരീക്ഷവാദികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോലെ ആ സാത്താനോ ആ ഓക്കെ ആദാമാവത്തിന്റെ പാവത്തിന് പറയും ദൈവമാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവമാണ് കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവരുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ് എന്തുകൊണ്ടല്ല ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നാലും റോമലേഖനം ഒൻപതായിരുന്നാലും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിന്റെ മേളിലേക്ക് പോകത്തില്ല താഴേക്ക് പോകത്തില്ല പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ വചനം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പ്രാപ്തി വളരെ ദൈവത്തിന് വചനം അറിയാവുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ആലോചിച്ചത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാക്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ച വാക്യം അപ്പോൾ അവിടെ പറയുക തിന്മയെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ ഒരു ഒറ്റ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈബ്രോയിൽ ഒരു വാക്കും ചിലതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിന്മയാണ് ഈ റാ എന്നുള്ളത് എത്ര പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കോണ്ടക്സിനകത്ത് കോരേശ് രാജാവിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാബിൽ സാമാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിന്മ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവ് ഈ ഇത് ഇതിന്റെ രണ്ടാധികം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ബാബേൽ പുത്രിയായ കന്നികയെ ഇറങ്ങി പൊടിയിലിരിക്കുക തന്തയെ പുത്രി സിംഹാസം കൂടാതെ നിലത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദത്താൽ നീക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനർത്ഥം നിന്റെ മേൽ വരും അനർത്ഥം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എസ് എ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലുള്ള അതേ ആ തിന്മ പറയുന്നതിനാണ് അനർത്ഥം എന്ന് ഇവിടെ രണ്ടിനും റാ എന്നുള്ള വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരിക്കലും തിന്മയുടെ ഉറവിടമല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും തിന്മയുടെ ഉറവിടമല്ല അപ്പോൾ ആണെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ഈ കാൽവനിസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒരു ദൈവത്തെ തിന്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിന്മയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എക്സ്ട്രീം വരെ ചിലർ പോകുന്നു അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ക്രൈസ്തനോട് ഇനിയും ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പേഴ്സൺ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ റൂമിനകത്തൊക്കെ പോയി അവിടെ പോയി ഡിബേറ്റ് അല്ലാതെ ഈ വിഷയം ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന ടുലിപ്പ് തിയറി ഈ ടുലിപ്പ് തിയറിക്കകത്ത് നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ടി അത് അതിനകത്ത് ജെയിംസ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മറുപടി പിന്നെ ജെയിംസ് വർഗീസ് ഐ എ എസ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഒരാള് അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും എഫ് എസ് രണ്ടിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാക്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാപിക്ക് അവർക്ക് ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അവരാദ്യം വീണ്ടും ജനിക്കണം ശേഷമാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് അതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജിനു ജിനു ലാന ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രാക്ഷൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ആദ്യം വീണ്ടും ജനമാണ് ആദ്യം ഇവർ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ജനം ആദ്യം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമേ വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് വലിയൊരു ദൈവത്തിന് വചനത്തിൽ നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അപ്പോൾ ജെയിംസ് സാർ അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഓക്കെ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് അവൻ അതിക്രമമുള്ള പാവങ്ങൾ മരിച്ചവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് ആകർഷിക്കുക പിതാവ് ആകർഷിക്കുക ആകർഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സുവിശേഷ മുഖാന്ത് അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ആ സുവിശേഷത്തോട് ദൈവത്തോട് കർത്താവിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവനുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ ഓരോ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് അറ്റോമെന്റ് അറ്റോമെന്റ് ഒരിക്കലും ലിമിറ്റഡ് അല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രിസ് മരിച്ചു ഇവിടെ ദൈവജനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ
അപ്പോൾ അത് യു എസിലെ ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്തൊക്കെ വലിയ ജോലിയുള്ള ആളാണ് വളരെ അല്ല വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കാലോൽസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പെന്തകോസേനാണ് ബോസ്റ്റിലെ ചർച്ചയിലെ പെന്തകോസേനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ടുലിപ്പ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം കേട്ടതിന് ശേഷം പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തലയിലെടുത്ത് എന്നോട് പറയുക കാരണം എല്ലാം ഒരു വിധി എല്ലാം ദൈവം വിധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ അതാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ വിധിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ രസകരമായിട്ട് തോന്നി ആരെ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ദൈവം അങ്ങനെ ആരെയും മുമ്പേ ചാക്കോ പാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൂട്ടർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും ഒരു കൂട്ടർ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയും ആരെ ദൈവം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ മുൻ നിർണയിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് മുൻ നിർണയം എന്ന് പറയുന്ന ഇവര് പറയുന്ന പോലെ അല്ല പ്രൈസറോട് ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റോട് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവർ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അധികം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഭാഗമാണ് ഈ റോമാലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം അത് പലപ്രാവശ്യം നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശാവിന് ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ യേശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എല്ലാം പറയുമ്പോഴും അതിനകത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം ഒൻപതിന് പതിനൊന്ന് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുൻപേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രകാരമുള്ള ദൈവ നിർണയം പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം അല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ട നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് അപ്പൊ ഇതിനെ കാൽവിനിസമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ല ദൈവ നിർണയമാണ് പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം അല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ട നിമിത്തം തന്നെ വരേ അങ്ങനെ വരേണ്ടതിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ കാൽവിനിസമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുക ഞാൻ നമ്മള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായവും പത്താമത്തെ അധ്യായവും പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ യഥാസ്ഥാനം ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ അവരിങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നു അവര് അവര് സ്വാഭാവികമായ കൊമ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോയി പതിനാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരേ വിഷയമാണ് മൂന്ന് അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഈ ഇസാഖനെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നല്ല അവരുടെ അവരുടെ ഇസ്രായേലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒൻപത് അധ്യായം ഒക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴ് അതിന്റെ അവസാനം അതിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ആകെ നാം എന്ത് പറയണ്ടു നീതിയെ പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ നീതി പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി തന്നെ നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടർന്ന ഇസ്രായേലോ ആ പ്രമാണത്തിൽ എത്തിയില്ല വിശ്വാസത്താലല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇഴച്ചക്കലിൽ മേൽ തട്ടിയിടറി ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇതേ സബ്ജക്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അധ്യായം പിന്നീടാണല്ലോ വന്നത് ഇതേ സെയിം അധ്യായം കണ്ടിന്യൂ ആകുമ്പോൾ നാലാമത്തെ വാക്യം പത്തിന് നാല് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ചിലർക്കല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാകുന്നു അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണല്ലോ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചവൻ നിന്ന് ഉയർത്തെടുപ്പിച്ചെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിശ്വസിക്കുകയും വായ കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ചെന്ന് ആദ്യം നടക്കണം അതിനുശേഷമാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് വചനം കേട്ട് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവ് ദൈവത്തിന് വചനത്താലും വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് വിശ്വാസം വന്നതിനു ശേഷം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൺഫഷൻ രക്ഷകാരുടെ കൺഫഷൻ ഇതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ് ക്ലബ്ബേഴ്സിലെ ചർച്ചകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു എന്തോ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഷ പരിഹാസമല്ല എനിക്ക് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ആൾക്കാരൊക്കെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ദൈവചനത്തിൽ സഹോദരൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവ പറഞ്ഞപ്പോ ഏരിയാവോ ഏരിയാവോ പരി അവർ ഈ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയും അശേര പ്രവാചകന്മാരെയ
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന താലിമിസത്തിന്റെ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പിന്നെ സംവാദങ്ങൾക്കിടയാണ് അത്തരം ആളുകളുമായിട്ട് പക്ഷെ മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ വേദികളിലുണ്ടല്ലോ പൊതുവേദികളിൽ സംവാദങ്ങളാകാം കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ സംവാദം നടത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരോടെ സംവാദം നടത്തണ്ടേ മുഖവും സ്വന്തം മുഖം ഞങ്ങളൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി സ്വന്തം പേരിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വാ ആദ്യം എന്നിട്ടല്ലേ സംവാദം എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി കാര്യം ഐ ബി ടി എൽ കാര്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഇന്ന് അതിനുള്ളൊരു വേദി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് റൂമുകളോളം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന റൂമുകളിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ റൂമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നല്ല ചില റൂമുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ റൂമാണ് കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റാറ്റുള്ള സഹോദരൻ കയറി വരികയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോവാണ് എം പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് എം കെ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാന് ഇതിനകത്ത് ഈ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാന് കയറി വന്നത് എന്തൊക്കെയോ സാർ എന്തുകൊണ്ട് കാൽവിനിസത്തെ എതിർക്കുന്നു ഈ കാൽവിനിസത്തെ എതിർക്കുവാനുള്ള എന്തൊക്കെയോസുകാരുടെ കാരണം എന്താണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ച വിഷയം ഞാന് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല ഗ്ലബോസ് ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങളും പരസ്പരം വാക്കോരുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായി നല്ലൊരു പെന്തക്കോസുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടാതെ ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു സജീവമായി തീരുവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കും എനിക്ക് ഈ കാൽവിനസം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ് അത് അത്രത്തോളം വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം കാൽവിൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഡിപ്രാവറ്റി അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് പ്രസർവൻസ് ഓഫ് സെയിൻസ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പ്രബലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അർമേനിസവും അഞ്ച് പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രീ വില്ല് കണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ ജനറൽ അറ്റോൺമെന്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡ്രോസ് ഓൾ സാൽവേഷൻ ക്യാൻ ബി ലോസ്റ്റ് ഇനി ഈ രണ്ട് പ്രബലമായ വ്യക്തികളുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസുകാർ എന്തുകൊണ്ട് കാൽവിസ്ത്രണത്തെ എതിർക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് റൂമ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ ഇന്ന് സ്പർശിച്ച് നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ സമയം ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല കാരണം ഇത് റൂമ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടോട്ടൽ ഡിപ്രാവറ്റി എന്ന കാര്യമാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഡിപ്രാവറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പാവം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തവനായി തീർന്നു എന്നുള്ള ആശയമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മന്ദബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ രാവിലത്തെ ദിനചര്യം പോലും കൃത്യമായി ചെയ്യുവാനുള്ള ഓർമ്മയോ ശക്തിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മന്ദബുദ്ധിയോട് നമ്മൾ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നില്ലേ ആ ട്രാക്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീറിക്കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നില നശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വായിക്കാതെ മാറ്റിക്കളയും അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഡിപ്രാവറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം പറയാൻ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിപ്പാർട്ടറി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ഈ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്ക
അപ്പോൾ തന്നെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം കർത്താവ് മരിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഡയറ്റ് ഫോർ ദ സിൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് സ്ക്രിപ്ചർ പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്ചർ പോർഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അതിന്റെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം വരെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അനേകർ അനേകം പേർ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് ജോലി പോലും എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത നിലയിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട് രോഗശൈലിയിലായി പോയവർ ഇന്നും നിലവിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് വചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഒന്ന് കൊരുതിയർ കഴുതി ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസനായ പൗലോസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഞാൻ എഫ് ഒസ് ഒസിൽ വെച്ച് മൃഗയുദ്ധം ചെയ്തത് വെറും മാനുഷ്യം എന്ന് വരികിൽ എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം മരിച്ചവർ ഉയർത്തി ഉയർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം തിന്നുക കുടിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പുനരുദ്ധാനവുമില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സുവിശേഷം കയറും വെറും മാനുഷ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനെയും മൃഗയുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നതും നാളോറും ഈ മനുഷ്യന്റെ നിന്നയും പരിഹാസവും സകലം ഏക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തിനു നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോ സുവിശേഷ വേലയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും നിയോഗം അനുസരിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് കാരണം പ്ലേ കാർഡുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്ത് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടൈ കെട്ടിയൊക്കെ നിന്നാണ് സാധാരണ ഞാൻ അതിന്റെ മേളിലാണ് ഈ പ്ലേ കാർഡൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല സുവിശേഷ വിരോധികളാലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പരിഹാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നീങ്ങി നീക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മള് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഒരു ട്രാക്ട് കൊണ്ട് ഒരാൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാക്ട് പബ്ലിക്കിൽ നിരസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ അപമാനമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നിമിത്തം അത് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം തന്നു എന്ന് അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ അത് രീതി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവം അത് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ തന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തിനു ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് സുവിശേഷ വേലയിൽ പോകുന്നത് എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് കൊടുത്തോട്ടം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല എവിടെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ വില കൊടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും വേറെ ചിന്തിക്കരുത് എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്തെന്നുള്ള ഒരു ആശയമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വില കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാടക വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വില കൊടുത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വളരെ ഞെരിഞ്ഞ് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ആണ് എങ്കിൽ എന്തിനു ഞാൻ ഇതിന് പോകുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ജോലിക്ക് പോയി എന്റെ ജോലി എന്റെ കുടുംബത്തെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് പോറ്റി പുലർത്താം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല വീട് കെട്ടിപ്പെടുക്കാം എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വിശാലമാക്കാം സമൂഹത്തിലൊരു നിലയും വിലയും എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആരുടെയും അപമാനമേക്കാതെ ആരുടെയും ഉപദ്രവമേക്കാതെ ആരുടെയും പരിഹാസമേക്കാതെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് അ
അന്നാണ് പറഞ്ഞ ചൂട് പറഞ്ഞ ഈച്ച് മസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഓരോ വ്യക്തിയും തീർച്ചയായിട്ടും മസ്റ്റായിട്ടും ഗോഡ്സ് വേർഡിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ റെസ്പോൺസ് ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കാണരുത് വർക്കായിട്ട് കാണരുത് എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് ഇസ് നോട്ട് എ വർക്ക് അവിടെയാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ഫ്രീവില്ലിനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം വരുന്നത് അതായത് റെസ്പോൺസ് ഇസ് നോട്ട് എ വർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീവില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയും ഈച്ച് മസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഈച്ച് മസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ റെസ്പോൺസ് ഒരിക്കലും വർക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതാണല്ലോ പെന്തക്കോസുകാർ എന്തുകൊണ്ട് കാൽവിനിസത്തെ എതിർക്കുന്നു ഇത് തന്നെ എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാനൊരു പെന്തക്കോസുകാരനാണ് ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ വേദനകൾ ദുഃഖങ്ങൾ നിരാശകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിരാശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് നിരാ എന്നാ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പത്ത് പേര് അടുത്ത് പോയി സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കൊരു നിരാശ തോന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ ദൈവം ഇത് കൊടുക്കണം ദൈവം നീ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ പത്ത് പേര് അവർ പത്ത് പേര് നിരസിക്കുന്നു നീക്കട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് പോവും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അവരിൽ നിന്ന് റെസ്പോണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിരാശയുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളു വേദനിച്ച് നൊന്തുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ സുവിശേഷ വേലയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസിദാസന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അവരും മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള നിന്നേ അപമാനവും പരിഹാസവും അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി വിട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് പൂർണ്ണമായ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം അതായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുവാനുള്ള ഹെവി ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങൾ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ട പൂർണ്ണമായി ഒരു സമർപ്പണം ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മാതാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അടുത്ത ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിളിച്ചു പറയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഏതാണ് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ആണോ ചാറ്റ് റൂം ആണോ എനിക്ക് ബാച്ചാനില് കാണാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചുരുക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്താം ഓക്കെ അതാണോ എടുത്തിട്ടിരിക്കണേ ഓ എനിക്കത് കാണാൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിർത്താം അതെ ഞാൻ നിർത്താം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജോലികൾ അങ്ങനെ രാജി വെച്ചിട്ടും ആ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാൻ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പോലും നോക്കാൻ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ചു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്നാ അത് വിവരിക്കാനാവാത്ത നിലയുള്ള സ്ട്രഗിളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് ഒട്ടും കുറവില്ല എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധ പോസ്റ്റാണ് എനിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല സുവിശേഷ വേലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന തിത്തമായ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതും അതും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല ഇതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർത്തരുതേ എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയ മീഡിയ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഈ കുരിക്കിൽ ആരും വന്ന് ചാടി ദൈവവേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവ സ്നേഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവം
ദൈവദാസന്മാരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് അന്യ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളം എനിക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എം പാസ്റ്ററെ അങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോക്സ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണേ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ചില സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ബി ടി ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഏഴ് എട്ട് റൂം പെൻഡിങ്ങിലാണ് വിഷയങ്ങൾ സഹിതം അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കയറി വരികയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ സംവാദങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാൽവിനിസ്റ്റേക്കുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവരെ അത് ഓപ്പൺ വേദിയിലോ അല്ലാതെയൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടത്താം പിന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കമന്റ് ഇടുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സംവാദം സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആ കമന്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ആ സഹോദരന്മാരുടെ ഞാൻ സഹോദരന്മാർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ കമന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ആരോട് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഐ ബി ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാം അടുത്ത റൂമുകൾ വരുന്നു നിരനിരയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയും സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ക്ലബ് ബസ്സിൽ ഒറ്റ ടൈമിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഭയങ്കരമായ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എം കെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടി ഏതാനും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വാക്ക് പറയാം അതിനോട് ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് രാജു എം കെ രാജു സുവിശേഷ വിരൽ കർണാടക ഐ പി സി ഓട് ബന്ധ സുവിശേഷ വിരലായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തോളം ആയി ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ സുവിശേഷ വിരൽ തൽപരനായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് സുവിശേഷ വിരലോട് ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് വർഷമേ ഞാൻ കർണാടക ഐ പി സിയോട് ബന്ധത്തിൽ സുവിശേഷ വിരലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉള്ള ഒരു വേദന കൂടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ അപ്പോളജറ്റിക് മിനിസ്ട്രി എന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഈ സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു നല്ലൊരു മിനിസ്ട്രി ഞാൻ കേട്ട് വളരെ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങളാണ് അപ്പോളജറ്റിക് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ സുവിശേഷം അതായത് ഞാനൊരു ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരുടെ റൂമിൽ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അന്ന് തുടങ്ങി എന്നെ കള്ളൻ ഈജൻ നിന്നൻ പിന്നെ ചെന്നായി ഇവിടെ വേഷം ആട് ആട് ആട്ടിൻ തോൽ ധരിച്ച ചെന്നായി പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പറയാത്തവർ എന്നെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ച് വിളിച്ച ആള് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ സമൂഹം ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ സമൂഹം മുൻപാകെ തുച്ഛീകരിക്കുകയും പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നെ അത് പറയുന്നത് കൊണ്ടെന്നല്ല മാത്രം മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരെ പോലും എടാ പോടാ വാടാ ഇതൊക്കെ അഭിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാനത് ചോദ്യം ചോദി ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ സഹോദരന്മാരെ അവര് അവർക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തോട് ദൈവത്തോട് എതിർപ്പുണ്ടാകത്തില്ലേ നിർത്തട്ടെ നിർത്തിക്കോട്ടെ അപ്പോ ചോദി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് അവർ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ എനിക്ക് എന്നോട് ആ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാണ് അതോട് ബന്ധത്തില് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നിന്റെ പത്തില് ഹേ സകല കപടവും സകല ദൂർത്തും നിറഞ്ഞവനെ പിശാജിന്റെ മകനെ സർവ സർവ നീതിയുടെ ശത്രുവെ കർത്താവിന്റെ നേർവഴികളെ മറയ്ക്കുന്നവനെ നീ മതിയാക്കുന്നില്ലയോ എന്ന ഈ വക വാക്യം പിന്നെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ ഏഴ് അവിടെ സ്നാപക യോഹന തൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് സ്നാനപ്പെടാൻ വരുന്നവ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് സർപ്പസന്തതികളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നതാണ് എനിക്ക് അറിയാതെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോളജറ്റിക് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്
പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എട്ട് വർഷമായി സുവിശേഷ വേലയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വാക്യങ്ങളെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരാളെ പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളൊരു തെറ്റായ ഉപദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തിരുത്താം അത് സഭയ്ക്ക് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള നാശം ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മറുപടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി തിരുത്താൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് പാസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അഡ്രസ്സും ഐഡന്റിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അപ്പോസിറ്റീഷനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇതുകൂടി ഒന്നും പറയണം ഇവര് ശരിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വൈശാചിക കൃത്യമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ കാണുന്നു അങ്ങ് കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഒരു യാതൊരു ബഹുമാനം നമ്മളിവിടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും യാതൊരു കൂടെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഉള്ള ആളുകൾ പോലും വന്ന് സംസാരിച്ച് മര്യാദയായിട്ട് സംസ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്താണ് വിടാറ് ആ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എം കെ പാസ്നോട് പറയുകയാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനെതിരെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കടമ തന്നെയാണ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദു ഡിഫെൻസ് എന്നാണ് ടു ഡിഫെൻഡ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായവാദം ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ന്യായവാദം അപ്പോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യായവാദത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാളാണ് ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റ് അപ്പം പത്രശ്രീക പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൗമിതയുടെ ഭാഷയിൽ ന്യായ സൗമിതയുടെ ഭാഷയിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ അതിനൊരു ശൈലി ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു ശൈലിയുണ്ട് പൗലോസ് ഏതൻസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പിക്കോരിയുടെയും സ്ട്രോയിക്കരെയൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പൗലോസ് കൃത്യമായൊരു ബഹുമാനത്തോടെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരുഷമരണത്തെയും പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ശൈലി വേണം നല്ല ശൈലി വേണം നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം അതൊക്കെ പറയാൻ മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങളോ വാക്കുകളോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പോളജിറ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തലയിടുന്നില്ല അത് അതിന് അങ്ങേക്കൊരു വിശദീകരണം ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണല്ലോ എന്നാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് നന്ദി ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് മിനിസ്ട്രിയാണ് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് വഴിയൊരുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം കേട്ടവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയോ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയോ ഉറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പോളജിറ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി താങ്ക് യു എം കെ പാസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് കഷ്ടപ്പെട്ടത് സഹിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഉറപ്പൊന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൗലോസ് കഷ്ടതയും ഈ സകലതും സഹിക്കേണ്ടതായ കാര്യമുണ്ടോ കാരണം ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവേശു ക്രൂസിൽ സഹിച്ചില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിന് അപ്പുറമായൊരു സഹിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് രക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാളും യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തു വെച്ച രക്ഷയുടെ അപര്യാപ്തത പൂർത്തീകരിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല സുഹൃത്തെ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെന്താ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചാക്കോ പോസ്റ്റൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട്
ദൈവദിനത്തിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന ആശയങ്ങള് അതിനെ നമ്മൾ ആശയം കൊണ്ട് വചനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മറികടക്കി എന്നാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ സന്ദേശം അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗമ്യതയുടെയും ഭാഷയിലാകണം ആ വ്യക്തി വിരോധത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഹിത്യ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ വ്യക്തികളെ തരം താഴ്ത്തി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ബൈബിൾ വചനങ്ങളോ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളോ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളോ നമ്മൾ എടുക്കരുത് കഴിയുന്ന നമ്മൾ സ്നേഹത്തിന് സൗമ്യതയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ഐശ്വര്യമായി പ്രകീർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനത്തിന് നൽകുക എന്നതാണ് പോളിസ്റ്ററുകളുടെ കർത്തവ്യം നമ്മുടെ ഒക്കെ കർത്തവ്യം തന്നെ അത് നമ്മൾ ഭംഗിയായി നിർവഹി നിർവഹിക്കണം നമുക്കറിയാം കാലുവിദേശത്തിൽ വന്നതായ ചില ഉപദേശത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി വിമർശിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നില്ല ആ തെറ്റ് വന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ ചില ആശയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വന്നതായ ചില വൈകല്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് ആ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ദൈവദാസന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങളിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ചില പോരായ്മകൾ ചില കരുതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമാണ് അത് കുറെ കൂടെ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയോ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പ്രബോധിപ്പിച്ച് നമുക്കത് കൃത്യതമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി സ്വയമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വെളിപ്പാട് നൽകി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ആത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തിരുത്താവുന്ന കാരണം നമ്മളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിൽ സൗമ്യതയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഏതൊരു എപ്പോഴും ഏതൊരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം ഈ വചനത്തെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകാം തിരുവചനത്തോട് ആ വിമുഖത കാണിക്കാം അതായത് വിമുഖത പിന്നെ എന്താണ് പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാതെ അകം നിൽക്കുന്നവർ കാണും അവരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ സൗമ്യതയുടെയും ഭാഷയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമേ നമ്മുടെ ആ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പോലും ചില പരിധി വിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചോട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ പൂർണ്ണനല്ല ഇസ്ലാമിക ചർച്ചകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ആ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞോണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗ കുറെ കൂടെ മയത്തിലാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചതായ മാതൃകയാണ് അവനെ വിസ്തരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കർത്താവ് മൗരമായി നിൽക്കുന്നതും വേറെ ദിവസം രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വേറെ ദിവസം രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളികളുമായി കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ലൂക്കോ സ്നേഹപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് മൗനമായി നിന്നതും അവിടെ നിന്ന് കർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് ബിനാത്തോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിട്ടതും ഒക്കെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം നാളെ നമുക്കിവിടെ ആശയ സംവാദമുണ്ട് ആ അതിനുശേഷമുണ്ട് ആ കർത്താവിന്റെ കാഹളം ധരിക്കുന്നതുവരെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും സമ്പാദിക്കുവാനും ആണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംവാദം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കണം അതിജീവനത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വസ്തുതകൾ നന്നായി ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ളതായ ക്രമ ലഭിക്കണം അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംവാദം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഈ ആ സംവാദ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഐ ബി ടിക്ക് ആരോടും തന്നെ പകയ വിദ്വേഷമില്ല എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം നൽകിക്കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ വരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ ബി ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രോഗ്രാമ ഇനി ചെയ്യണം ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ തീരപടയാളികളായി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന് അടിത്തരം നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് പ്രഘോഷിക്കാം കർത്താവ് വരാറായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ത്യാഗം സഹിക്കാം എളിമയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ മൂർത്തിമത്ഭാവങ്ങളായി തീരാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഇവരെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുടർ
അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുക അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് കാൽവിനിസം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കാൽവിനിസത്തോടുള്ള ഈ വിയോജിപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാൽവിൻ പറഞ്ഞ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തൃത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കാൽവിനിസത്തിന്റെ കോർ പോയിന്റിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പാണ് അത് അത് ദുരുപദേശങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ യുണീക്കനെസിനെ മാറ്റിക്കളയുന്നതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ സാർവത്രികതയ്ക്ക് ചോദ്യം ചിഹ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ യുണീക്കനെസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ സാർവത്രികതയെ കൂടി തള്ളിക്കളയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇനി കേൾക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ റൂമുകൾ സഹായിക്കട്ടെ തുടർ ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇനിയും വരുന്ന ചർച്ചകൾ കേൾക്കുകയും കൽവിനിസ്റ്റ് കൽവിനിസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാർ മുമ്പോട്ട് വരികയും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കാൽവിനിസ്റ്റെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഒരു ആശയത്തിന്റെയും ഒരു ഇസത്തിന്റെയും ഒരു വ്യക്തികളുടെയും അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ കെട്ടാതെ ബൈബിളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുക കാൽവിനിസത്തിന്റെ നട്ടലൊടിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദി വിധ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബൈബിളിലില്ല മറിച്ച് മുൻനിർണയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നറിവുണ്ട് മുൻനിർണയമുണ്ട് കാൽവിനിസം പറയുന്ന പോലെ മുൻനിർണയമല്ല കാൽവിനിസത്തിന്റെ അണ്ടറിന്റെ ബൈബിളിനെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടരുത് കാൽവിനിസത്തിന്റെ അണ്ടർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും പോയി കെട്ടരുത് നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ബൈബിളിനെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക ഞങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാർവത്രികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് രക്ഷ വിശ്വസിക്കാതെയാൽ ന്യായവതി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പെന്റക്കോസ്റ്റിസത്തിന്റെ സഭാചരിത്രം ഒന്നും പറയേണ്ട വേദിയാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേദി വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അത് പറയാൻ എന്താ വിഷയം ഏതിന് സംവാദകരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തി സംവാദകരുണ്ടെങ്കിൽ പെന്റ കോസ്റ്റിസ്റ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സംവാദകരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ബി ഡി ഇഷ്ടം പോലെ സംവാദങ്ങൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പെന്റ കോസ്റ്റിസ്റ്റിന്റെ സഭാചരിത്രം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ വരാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ ഏത് സഭാവിഭാഗമാണെന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ ഏത് ആശയത്തെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയണം അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ കാൽവിനിസത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എതിർപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാൽവിനിസം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഗസ്റ്റിനിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂർനിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാൽവിനിസം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആ ആശയത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഐ ബി ടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി ഞങ്ങൾ റൂമുകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ അത് ഉപകരിക്കും തുടർ ചർച്ചകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തുടർ റൂമുകളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഒരു ഇസത്തിന്റെ ഭാഗമാകാതെ ഞങ്ങളുടെ പോലും ഭാഗമാകാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാതെ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെയും ഭാഗമാകാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായി തന്നെ തുടരുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവേശികളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്